Yes friends, तो दोस्तों मित्र कम मैं अब ये next वाला lecture यानी ये prediction no lecture prediction अब ये prediction भी नहीं है prediction का मतलब होता है जैसे आपने पूर्व वन मान लगाया किसी भी event का जो घटना घटने वाली है उसके बारे में आपने पहले से ही बता दिया कि ये घटना होएगी इस तरह से होगी है लेकिन यहाँ हम इस केस में ये post prediction कहते हैं इसको जो कि घटना पहले घट चुकी है उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से उसको बताते हैं किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है ये इसको किस तरह से विवरण हम करते हैं इस विवरण से आपको जो भी द पीपल हु वांट टू स्टडी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी उनको इससे काफी मदद मिलती है वो समझते हैं ओके ऐसी कंडीशन जब प्लान की आती है तो हम प्रोडिक्शन करते हैं फ्यूचर की इवेंट के लिए अपने बारे में जान सकते हैं कि क्या क्या किस टाइप के हमारी जो हॉर्स गोप है हमारी अपनी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर किस तरह से प्लेनेटरी कंजक्शन से उस प्लेनेटरी कंजक्शन की वजह से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी मैं क्योंकि ये घटना ऐसी ले रहा हूँ जो कि बैड इवेंट्स थी जिसमें काफी लोगों का संघार हुआ मीन्स काफी लोग मारे गए इसे कहते हैं इनोशेंट पीपल का है ना महाशिकर हुआ मर्डर हुआ किलिंग हुई कैसी भी मतलब नेचर की वजह से हुआ प्रकृति की वजह से बाढ़ आ जाती है अर्थक्वेक आ जाता है है ना भूकंप आने से अर्थक्वेक के आने से या पानी का काफी रिशाव आ जाता है अचानक ही लोगों की डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं शडन डेथ और इनोशन लोगों की किलिंग हो जाती है या इन्वेडर्स जो पास्ट इवेंट हुए पर जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पास जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए उन्होंने काफी लोगों की किलिंग की और आपस में जबरदस्त मासे का होता था लोगों का लाखों लोग मारे जाते थे उनकी वट एवर दी आई मीन दिस्ट्री इज फुल ऑफ ब्लड इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ ब्लड ऑफ इनोशन पीपल तो वो लोगों की किस तरह से घटना घटती थी उस टाइम पर जो अटैक होता था इन्वेडर्स की वजह से और जो इन्वेडर्स बाहर से आए जितने भी हैं फ्रॉम मुगल टू ब्रिटिश और टू टू एनीबडी हुआ केम टू इंडिया जिसने भी इंडिया इंडिया में आके इनोशन लोगों की किलिंग की किस तरह की किलिंग हुई उन सब इवेंट्स को मैं पास्ट वाली इवेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा महाभारत की हेल्प से भी क्योंकि महाभारत का टाइम पर भी माशिक हुआ आप उसमें काफी राजा लोग खत्म हुए उसमें भाई काफी मारे गए आपस में क्यों वो हुआ उस महाभारत की हेल्प से पैरल अगर आप स्टडी करते हैं एक साथ दो इवेंट को लेके स्टडी करते हैं तो आपको जल्दी से कोई चीज पिकअप हो जाती है उसको समझने में आसानी होती है इस तरह से हमने महाभारत को मैं थोड़ा सा मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है हमारे जितने भी आई मीन महाकाव्य से महाभारत महाकाव्य कह जाता है क्योंकि संसार का सबसे बड़ा एपिक इन द वर्ल्ड ओके लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड और सबसे बड़ा महाकाव्य संसार का जिसमें इसमें सबसे ज्यादा श्लोक्स थे वर्सेस थे उनको ट्रांसलेट करके एक लाख श्लोक्स होते हैं और उनको लगभग बारह वॉल्यूम में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप देखो तो लगभग ट्वेल्व वॉल्यूम्स हैं बारह किताबें हैं उसकी महाभारत की उनमें से जो फिफ्थ वॉल्यूम है उसके अंदर जब जैसे वॉर स्टार्ट होता है उससे पहले आर्मी एक एक दोनों दोनों आर्मी इधर उधर खड़ी हुई है ईस्ट में वेस्ट में आपस में लड़ने के लिए तैयार है उसमें महाराजा जो दत्तराज थे दत्तराज जो ब्रांड किंग था दुर्धन का फादर और पिताजी थे तो उन्होंने उनके माइंड में काफी डिस्टरबेंस था बहुत बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे जो भी था और जो उनके बेटे थे अमित दुर्धन था दुशासन वगैरह सभी वो उनकी बातें एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके अंगिश में चलते हैं हमेशा हर बात पे ऐसी बातें करते हैं वो भी कुछ उसमें इन्वॉल्व कैसे लोग कहते हैं दत्तराज की वजह से भी ऐसा हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे ही हालांकि यंगर एज में थे लेकिन फिर भी उनको ही राजा बनाना चाहते थे इस वजह से ये युद्ध असंभवी मतलब असंभव तो नहीं था संभव हो गया या उस समय असंभव होते हुए भी संभव हुआ क्योंकि इनिशियली काफी लोगों ने उसको हमें रोकने की कोशिश की लॉर्ड कृष्णा ने किया बाकी और लोगों ने समझाया लेकिन नहीं मानते तो फाइनली युद्ध होता है युद्ध होने की क्या समस्याएं होती है वैन एवर प्लेनरी कंजक्शन जब ट्रांजिट आ जाता है आप देखोगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप एक एक घटना को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से जब कोई प्लेनरी कंजक्शन आता है जो बैड प्लैनेट आते हैं अशुभ ग्रह का होता है सम्मेलन या की दशा आती है उस पीरियड में या उनका ट्रांजिट होता है गोचर होता है उस गोचर के टाइम पर जब प्लेनेटिक इंजेक्शन आपके हॉर्सकोप में या या जो हमारा देश है इंडिया है अब जैसे इंडियन हॉर्सकोप को मैं यहाँ दो टाइप के हॉर्सकोप लेता हूँ हमेशा जिसको मैं स्टडी करता हूँ और उसकी हेल्प से जो कि एक तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हॉर्सकोप बनाया पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने और उसको हम यूज करते हैं जिसमें टॉर्स लग्न है मैंने टॉर्स लग्न ये ली हुई पहले ये रहा यहाँ पर बरसा राशि वृषभ राशि को लेके यानी मेष वृष वृष राशि 
ये विश्वास ही है सेकंड नंबर सेकंड राशि लग्न में लेकर के ये इंडिपेंडेंसली टाइम पर हॉर्स को था इसी में ट्रांजिट किया था उस समय प्लैनेट का भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम पर तो वो मैंने घटना लेके अब क्योंकि आप जानते जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया कि बिना किसी प्लानिटरी कंजक्शन से और सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से आप किस तरह से हॉर्स को बना सकते हैं तो आप सिर्फ सन की पोजिशन देख करके ही हॉर्स को घुमा सकते हैं तो मैं टाइम अपने आप यूज कर लेता हूँ उस टाइम से हॉर्सकोप की ट्रांजिट में कंडीशन आ जाती है क्योंकि तो सन की पोजीशन कहाँ पर होनी है टेन टेन पर जब मैंने लिया दस बज के दस मिनट दिन का टाइम नेचुरली दो दो घंटे लगा लीजिए आप जो सनराइज हुआ उस समय सन का सनराइज से लेकर दो घंटे लगने में सन उसके बाद सन ऐसे चलता है क्लॉक वाइज ये क्लॉक वाइज दिस इज एंटी क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज सन चलता है इस तरह से जितने प्लान है क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो सॉरी ये सन लेकिन क्लॉक वाइज चलता है बाकी एंटी क्लॉक वाइज से सन मतलब हायर उसमें चलते हैं राशियों में एक राशि से दूसरी राशि बढ़ती जा रही है इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज बट सन क्लॉक वाइज चलता है ऐसे सुबह यहाँ होता है शाम को सनसेट के टाइम पर यहाँ होता है ये मिड का टाइम है ये दोपहर का टाइम है ये चारों हाउसेज जो होते हैं उस टाइप से आप सन को देखोगे तो दस बज के दस मिनट ये दो घंटे यहाँ सब कुछ करो सुबह साढ़े पाँच बजे अब मैंने टाइम उसमें देखा नहीं कि सनराइज क्या था उस समय भोपाल में मान लेते साढ़े पाँच बजे रख लीजिए साढ़े पाँच बजे साढ़े सात तक यहाँ साढ़े सात से लेकर साढ़े नौ बजे तक इसमें रहा साढ़े नौ बजे के बाद में साढ़े ग्यारह बजे तक लगभग इलेवंथ हाउस में तो सन इलेवंथ हाउस में आ गया ग्यारह ग्यारह बजे में सन आ गया तो हॉर्स को घूम जाती है लग्न में कौन सी राशि आपको चाहिए आप आराम से उसको हॉर्स को को बना सकते हैं तो ये मेरा क्या तो सिंपल होता है फटाफट आप सन को सन को देखते हुए सूरज की जो वो है पोजीशन कहाँ पोजीशन रखनी है सन की उस हिसाब से लग्न में कौन सी आपको राशि चाहिए हमें यहाँ पे कैप्रिकॉन चाहिए मकर राशि को मकर राशि को लेकर के इंडियन हॉर्स को डिस्कस करते थे बारह मिहर बारह मिहर ने ये हॉर्स को बनाया था और उन्होंने लग्न में मकर राशि को लेकर जितनी भी इवेंट घटती थी राजाओं के टाइम पर वो उसको स्टडी करते थे है ना तो लगभग सिक्स सेंचुरी एडी में हुए वो तो उस समय वो ये स्टडी करते थे इस तरह से उन्होंने स्टडी करके ये सब चीज़ें देखी और आप देखते हैं कि इस मकर राशि को लग्न में लेके हम स्टडी करते हैं इंडिया की पोजिशंस क्या क्या हैं क्या क्या आई मीन पॉलिटिकल इवेंट्स क्या घटती हैं क्या इकोनॉमिकल एवरीथिंग सोशल इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं क्या पॉसिबिलिटी है इनोशन लोगों की किलिंग होगी नहीं होगी इसको हम मकर राशि लग्न में लेकर के ये बारह मेयर का वो है हॉस्कोप इन कुंडली उन्होंने ये बनाई थी हॉस्कोप लग्न में लग्न में जब आप जनतुल्ली जब बनाते हैं लग्न में अगर मकर राशि है उसको लेकर के इंडियन हॉस्कोप है ये इंडिया का भारत देश का ये हॉस्कोप इसको हम स्टडी करते हैं तो उस समय भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम पर 2 दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी को नाइनटीन एटी फोर को मैं लिखा हुआ सॉरी ये गलत लिख गया मैं ये नाइनटीन एटी फोर है नाइनटीन एटी फोर सेकेंड दिसंबर 2 दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी को और दस बज के दस मिनट का टाइम मैंने दिया यहाँ पर जब आप फाइव थर्टी लेते हैं ये भी सॉरी दिस इज ऑल्सो नाइनटीन एटी फोर दोस्त ये मिस्टेक करके मैं 2020 ले लिया अभी का लेकिन ये ऐसा नहीं है उन्नीस सौ चौरासी में ये घटना घटी थी भोपाल गैस ट्रेजिडी भोपाल गैस कांड जो घटा था गैस रिसाव होने से काफ़ी लोग मर गए अब लोग कहते हैं भाई जैसे जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो कम बताते हैं दो हजार से लेकर तीन हजार तक लोगों की क्लियर हुई ऐसा नहीं ऐसा है लेकिन वहाँ जो भोपाल के रेजिडेंट्स हैं एक्चुअल में जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि कम से कम पचास तो खत्म हुए थे पचास से ज़्यादा लोग खत्म हुए उनको बाद में जो भी गवर्नमेंट कम्पेंसेशन देती है उसमें कम्पेंसेशन कुछ कम दिया गया पैसा कम दिया गया लोगों को कुछ लोग ब्लाइंड अभी भी हैं और उस उस ट्रेजिडी को लोग याद करके अभी भी रोते हैं क्योंकि उनकी जितने भी रिसोर्स थे लोगों की फैमिली मेम्बर्स को खत्म हो गए फैमिली मेम्बर्स के खत्म होने से लोगों को काफ़ी दुख हुआ वो अभी भी उस बात को याद रखते हैं तो सेकेंड दिसंबर को इस साल अभी इसी मंथ में दो दिसंबर को जब ये इस घटना को दोबारा रिमाइंड किया गया मीन्स उसके ऊपर एनिवर्सरी बनाई गई डेथ एनिवर्सरी ऑफ द पीपल उन लोगों को याद किया गया जितने लोगों को ब्रांड हुआ वो सभी लोग तब डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी तब मुझे ये समझ में आया कि मैं इस घटना को आ, क्योंकि हिस्टोरिकली इवेंट नाइनटीन एटी फोर में घटती है और काफ़ी लोगों की डेथ होती है तो इसको मैंने क्योंकि कुरुक्षेत्र जो वॉर हुआ है ना महाभारत का युद्ध जो हुआ था उसमें भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी उसमें प्लानिटी कंडीशन क्या थी 
तब मैंने इसको स्टडी किया महाभारत में देखा तो महाभारत के अंदर ये घटनाएं सेम सिमिलर टाइप की पोजिशन उस समय भी थी तो महर्षि व्यास वेद व्यास जो कहते हैं उसको मैं बताऊंगा आपको प्रूफ डिक्टेट करूंगा महाभारत से मैंने वो पूरा डिक्टेट किया हुआ है पूरा मीन्स जो उन्होंने जो बातें की है ना जो डिक्टेशन उन्होंने दी या जो स्टेटमेंट उन्होंने बोले महाराजा धतराष्ट्र से ये हे किंग को ऐसा ऐसा हो रहा है मैं उसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा आपको इंग्लिश में क्योंकि मेरे पास सभी इंग्लिश के वर्जन मैंने पढ़े हुए मेरे पास नोटेड है वो सभी चीज महाभारत क्योंकि महाभारत को मैं जब कभी देखता हूँ तो उसमें ये सब चीजें महर्षि वेद व्यास क्योंकि महर्षि वेद व्यास वन ऑफ द प्रोपिगेटर्स थे जितने भी ऋषियों ने एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया मीन्स उन्होंने ही इसको ईजाद किया उसमें कंट्रीब्यूशन किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाया अपने कंट्रीब्यूशन से अपना अपने देन से उन्होंने जो भी विद्या उन्होंने कंट्रीब्यूट की दी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में स्टडी करके जो जो उन्होंने बताया है वो अभी भी वैलिड है और लोग उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं इसलिए महर्षि वेद व्यास का जब कभी जिक्र आता है वेद व्यास ने महाभारत को लिखा महाभारत को लिखा कई पुराणों को भी लिखा है तो महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत को लिखा हुआ तो वो उस महाभारत में किस तरह से प्लेनेटरी कंजेक्शन के बारे में बातें करते हैं इस समय ये घटना घटने जा रही है क्योंकि प्लेनेटरी कंजेक्शन ये है इस समय प्लैनेट प्लैनेट्स इन इन दशाओं में बैठे हुए इन इन सॉरी इन इन नक्षत्रों में ट्रेवल कर रहे हैं इस नक्षत्र में ये प्लैनेट है इस नक्षत्र में ये प्लैनेट है मैं डिस्कस करूंगा वो मैंने महाभारत का उस समय का इमेजिन करके इंडियन हॉर्सकोप जो है उसके अंदर उस समय क्या ट्रांजिट था प्लैनेट का किन किन नक्षत्रों के हिसाब से नक्षत्रों के हिसाब से हम जान सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी लेक्चर सीरीज में बताया था कि किस तरह से राशि और नक्षत्रों का क्या आपस में वो होता है मीन्स मिलन होता है किस तरह किन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं शवा दो नक्षत्र एक राशि में आते हैं शवा दो नक्षत्र एक एक राशि में आते हैं तो टोटल बारह नक्षत्र सॉरी सत्ताईस नक्षत्रों के बारह राशियों में आ जाते हैं इस तरह से हमने ये आपको बताया खै पहले तो वो आप देख सकते हैं तो नक्षत्रों की हेल्प से किस राशियों में कौन सा नक्षत्र था उस समय महर्षि व्यास नक्षत्रों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है इस वजह से ही किंग मुझे ये हंड्रेड परसेंट श्योर है कि दो आर्मी जो बैठी है दो आर्मी आपस में खड़ी हुई है इनमें से काफी लोग की डेथ होगी है ना काफी लोग मारे जाएंगे पूरी आर्मी एफेक्टेड हो जाएगी क्योंकि ये इस समय प्लैनेटिक इंजेक्शन ये है ट्रांजिट प्लैनेट का कंजेक्शन और ट्रांजिट गोचर में इस तरह प्लैनेट चल रहे हैं और प्लैनेटिक इंजेक्शन के लिए ये ग्रह यहाँ बैठे हुए इस वजह से ऐसा घटना घटेगी या तो ऐसा होने वाला है तो आप देखोगे अभी सरप्राइज करोगे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम पर भी कुछ कुछ सिमिलर कंडीशन थी क्योंकि सिर्फ फिफ्टी लोगों की डेथ हुई फिफ्टी के आसपास एक लाख में रख लेते हैं सपोज तो भी कम थी महाभारत के टाइम पर तो काफी लोग उसमें इन्वॉल्व थे राजा पूरे इंडिया से सभी राजा आपस में दो दोनों साइड से है ना अपोजिट और फ्रेंड ही वॉट एवर पांडवों की तरफ से भी कौरवों की तरफ से दोनों साइड से काफी राजाओं की डेथ हुई मीन्स आर्मी काफी इकट्ठी हुई थी आर्मी में आपस में युद्ध हुआ और युद्ध में काफी लोग मारे गए तो वहाँ लाखों की संख्या में मारे गए थे लोग वहाँ काफी प्लैनिटिक इंजेक्शन था महर्षि वेदव्यास जो कहते हैं उनके बारे में अभी डिस्कस करूंगा आपको बताऊंगा डिक्टेटर की उन्होंने क्या क्या लिखा क्या क्या कंपेरिजन है अब भोपाल के स्ट्रेटी के बारे में हमने टाइम क्या लिया हुआ उसके हिसाब से कुंडली बना दी अब देखिए जो सुबह का सुबह का अगर टाइम देते हैं तो तो ये ग्यारह दस बज के दस मिनट में लिया और दस बज के दस टेन टेन ए एम यह है दो दिसंबर 1984 और भोपाल ये भोपाल हो गया प्लेस ऑफ बर्थ इस प्लेस पर भोपाल पर अगर आप इससे हॉर्स को बनाते हैं तो ये वाला पोजीशन प्लैनेट्स की आती है क्या क्या पोजिशन है लगभग में अगर आप मक्का राशि लेते हैं मैंने कैप्रिकॉन साइन उसमें मार्स बैठा हुआ है मार्स है मून पाइसिस में मीन राशि में है और राहु टॉर्स राशि में ब्रश राशि में है ना मेष ब्रश ब्रश राशि में सेकंड साइन में राहु ये राहु का वृषभ राशि में होना रोहिणी नक्षत्र को एफेक्ट करना या कृतिका नक्षत्र को एफेक्ट करना अश्विनी भरनी कृतिका तीसरा नक्षत्र है चौथा नक्षत्र चौथा नक्षत्र क्या है रोहिणी रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन होता है मून होता है चंद्रमा उसको अगर एफेक्ट करता राहु तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइप की अब किलिंग ऑफ इनोशन पीपल घट जाती है कहीं से किसी या तो बैड एपिडेमिक आता है बहुत बड़ी बीमारी आती है जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपको किसमें प्रोडक्शन नंबर में भी थ्री और फोर एपिडेमिक कोविड नाइन्टीन किस तरह से एंट्री हुई उस समय जो पोजिशन मैंने आपको बताया कितनी एफिक्टेड पोजिशन थी राहु के तो वैक्सीन यही थी राहु राहु शायद जैमनी में था आई थिंक राहु जैमनी में था केतु एक्यूरेस्ट में था इसमें ये पोजिशन थी 
राहु जैमिनी में था और केतु इसमें था सजिटरिस में और साथ में इनके राहु के साथ में मार्स था और केतु के साथ में शटन था ये जो पूछना आती है कभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई राहु एग्जल्ट दो दो बीज हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आ, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट मानते हैं कि राहु एग्जल्ट होता है जैमनी में मिथुन राशि में और केतु होता है सजिटेरिस में धनु राशि में जबकि महर्षि सॉरी पारस ऋषि मानते हैं कि टॉरस साइन में राहु एग्जल्ट होता है उच्च का होता है और केतु होता है इसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है और वृश राशि में है ना टॉरस साइन में राहु उच्च का होता है ऐसा महर्षि पारस मानते पारस ऋषि जो थे वो वेद के फादर थे है तो उनके फादर ये मानते तो एक पारस ऋषि की वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करना लोग पारस ऋषि को पढ़ते हैं उसकी हेल्प से ये डिस्कस करते हैं लेकिन रजत लगभग पैसे होते हैं दोनों की जो कंडीशन दी गई है एक्ट यहाँ मानिए अब जैसे इस इस साल यहाँ पर था जब राहु जब कोविड नाइन्टीन की एंट्री हुई उस समय राहु था जैमनी में मिथुन राशि में और केतु था सेजिटेस में यहाँ केतु के साथ में सनी बैठा हुआ था और यहाँ राहु राहु के साथ में मंगल बैठा हुआ था बहुत ही बहुत ही खतरनाक पोजिशन थी उस समय एपिडेमिक या बहुत सारा फ्लड ऐसा अर्थक्वेक आता है काफी कंट्रीज में उसका वो होता है मीन्स इफेक्ट बैड इफेक्ट पड़ता है काफी लोग मारे जाते हैं यहाँ पर भी जब कोविड नाइन्टीन एंट्री हुआ था उस समय ये पोजिशन थी राहु राहु यहाँ पर था केतु यहाँ था केतु के साथ में शनि था और इसके साथ में मंगल था तो ये पोजिशन जो होती है अपोजिट कौन सी राहु केतु एक्सिस में शनि और मंगल इनकी पोजिशन बहुत ही खतरनाक क्योंकि सेटन एंड मार्स दोनों ही एनमी कल एक दूसरे को अपोजिट देखते हैं आस्पेक्ट करते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को एफेक्ट करते हैं तो ये पोजिशन बहुत खतरनाक होती है दूसरा है राहु अगर रोहिण नक्षत्र को एफेक्ट करता है और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र मूर्ति ज्येष्ठा या उससे पहले उससे पहले जो नक्षत्र होता है उसमें होता है देन तो राहु राहु यहाँ पर इस केस में इस केस में भोपाल के स्टेजिंग टाइम पर राहु यहाँ पर कृतिका नक्षत्र को एफेक्ट करे कृतिका नक्षत्र आप देखोगे सरप्राइज करोगे कि महाभारत के टाइम पर भी राहु कृतिका नक्षत्र को एफेक्ट करता है कृतिका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में राहु यहाँ पर कृतिका नक्षत्र लिखा हुआ मैंने राहु कृतिका नक्षत्र में अभी मैं आपको डिक्टेट करूंगा महाभारत में महर्षि व्यास जो कहते हैं उसमें पोजिशन क्या थी वही सेम पोजिशन राहु की इस समय राहु यहाँ कृतिका नक्षत्र में है कृतिका नक्षत्र का थर्ड पार्ट शायद थिंक थर्ड पार्ट में है तीसरे पार्ट में है और तीसरे पार्ट में तीसरे क्वार्टर में है यहाँ राहु राहु यहाँ पर है ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु है केतु यहाँ पर सॉरी अंदाज नक्षत्र का आई थिंक फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पाद में अंदाज नक्षत्र के फोर्थ पाद में और सन भी यहाँ पर फोर्थ पाद में सन और केतु दोनों एफ्लिक्ट है इस केस में राहु केतु एक्सिस में सन आ गया मीन्स सन की जो पोजिशन है एक्लिप्स का जैसा पीरियड है ये एक्लिप्स का है तो सन एक्लिप्स टाइप का जो पीरियड है इस केस में एक्लिप्स को भी हमें देखना पड़ता है कुछ समय भी पोजिशन खतरनाक हो सकती है लोगों की इनोशन लोगों की किलिंग हो सकती है तो सन केतु के साथ में राहु केतु एक्सिस में सन बैठ हो सन एफ्लिक्ट है सन अंदाज नक्षत्र में हालांकि अंदाजा में यहाँ पे ज्येष्ठा मैं लेता अंदाजा के ये फोर्थ पार्ट में अंदाज नक्षत्र में अगर हम टाइम चेंज करते हैं यहाँ तो हमने दस बज के दस मिनट लिया तो यहाँ अगर शाम का पाँच बज के थर्ड फाइव थर्टी लेते हैं फाइव थर्टी पी एम ले लिया मैं फाइव थर्टी पी एम तो लगन में टॉर्स राशि आ जाती है टॉर्स राशि लगन में आएगी तो फाइव थर्टी मीन्स सनसेट का टाइम है सन यहाँ पर सेवन हाउस में आ गया सनसेट सनसेट का टाइम ये है सन यहाँ पर आ गया इस तरह से इसको हम सन को घुमा के हॉर्स को चेंज कर सकते हैं ठीक है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से हॉर्स को कुंडली बना सकते हैं सिर्फ सन की पोजीशन को देखते हैं सन की हेल्प से क्योंकि दो दो घंटे सन एक राशि में रहता है बारह राशियां होती हैं चौबीस घंटों में सन पूरा राशि पूरा कुंडली घूम जाता है सभी राशियों को चौबीस राशियों को मतलब चौबीस राशि नहीं घूमता सन एक राशि में रहता लेकिन चौदह बारह घर घरों को घूम जाता है दो दो घंटे एक घर में रहता है सन टू आवर्स लगन में दो घंटे सेकंड हाउस में इसे सॉरी बारहवें घर में ग्यारह नगर टेंथ हाउस नाइन्थ हाउस आठ नगर सात नगर छठ नगर सन इस तरह से क्लॉक वाइज चलता है यहाँ क्लॉक वाइज पोजिशन सन की घूमती है बाकी प्लान इस तरह मूव कर रहे हैं राशि मतलब छोटी राशि से बड़ी राशि में घूमती है इस तरह से 
सन की पोजिशन देख करके हम हॉर्स्कोप को घुमा सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ अब हम बात करते हैं भोपाल के स्ट्रेटी की भोपाल के स्ट्रेटी का टाइम तो अब देखिए सबसे पहले मैंने ये शाम का टाइम लिया तो टॉर्स शाम जो कि वही टॉर्स लगू ये बरसात हम क्यों लेते हैं क्योंकि ये इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम का हॉर्स वो महर्षि वो सॉरी पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने बनाया था उनका नाम तो हरदेव शर्मा शास्त्री त्रिवेदी वो मैं आपको पहले देख सकता हूँ दोनों हमने ये लग्न मकर राशि लग्न लेकर के और ये बस राशि लग्न लेकर के दोनों हॉर्स को डिस्कस करते हैं दोनों में जो पोजिशन है प्लेनेटी कंडीशन दोनों मतलब गोचर कहाँ कर रहे हैं प्लेनेट और सभी जो ग्रह हैं वो किस किस राशि में किस किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं क्या वो ही नक्षत्र सेम महाभारत के टाइम पर थे मैं आपको कंपेरिजन भी दिखाता हूँ और जो हमने कंडीशंस पहले बताई हैं आपको है ना कोविड नाइन्टीन का जो वो एग्जाम्पल दिया था उससे पहले भी हमने एक इवेंट डिस्कस किया फिफ्थ जो फिफ्थ लेक्चर सीरीज प्रोडक्शन था उस फिफ्थ प्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कौन सी घटना की है फिफ्थ में वो राम टेम्पल वाला जब जो वो था आई मीन डिस्प्यूटेड साइड थी राम टेम्पल के नीचे उसको जब डिस्ट्रॉय किया था राम भक्तों ने और राम भक्तों ने उसको खत्म करके जब वो घटना घटी थी 1992 में है ना नाइनटीन में जो घटना घटी थी तो उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें क्या पोजिशन थी प्लान की तो इससे पहले जो फिफ्थ सॉरी फिफ्थ जो प्रोडक्शन था हमारा फिफ्थ नंबर उसमें हमने डिस्कस किया वो वाली घटना जो राम टेंपल की घटना घटी थी मीन्स जो बाबरी मॉस्क डिस्प्यूटेड साइट थी उसको खत्म करके राम भक्तों ने उसको वो किया था तो उस समय क्या पोजिशन थे वो उस समय मैंने काफ़ी डिस्कस किया आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए थे उन पॉइंट्स के अंदर ही ये सब पॉइंट्स वहाँ भी इंक्लूडेड थे यहाँ भी इंक्लूडेड है कुछ वहाँ पर काफ़ी राम भक्तों को मारा गया शूट किया गया उनकी सब डेड बॉडीज को वहाँ दफना दिया गया अपने आप या जला दिया गया जो भी था पानी में फेंक दिया गया लोगों को नहीं बताया लेकिन काफ़ी लोग उस समय भी मारे गए थे तो वो घटना में आपको बताई थी किस तरह से वहाँ पोजिशन थी प्लेनेटरी कंडीशन क्या थी उसमें प्लेनेट कहाँ कहाँ किस किस राशियों में थे वो भी पोजिशन खतरनाक थी तो जब जैसे ही ये घटना ऐसी आती है तो इमोशन लोगों की क्लिन उसका रीजन नेचर नेचुरल हो सकता है लोग उसको मार सकते हैं है ना लोगों में शूटिंग हो जाती है स्टार्ट कोई दूसरा मारता है लेकिन इनोशन लोगों की क्लिंग होती है और ये घटना है हिस्टोरिकल चलती आती है पूरे हर कंट्री में होती है जहाँ भी होती है जब अर्थक्वेक आता है फ्लड आता है है ना या भूकंप आता है बाढ़ आती है पानी की तो उस समय काफ़ी लोग मारे जाते हैं उसमें मरने की जो घटना होती है वो प्लानी कंडीशन को आप देखोगे तो ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं ऐसा इनको देख करके जब हम इनको स्टडी करते हैं इसी ऐसी इस टाइप की घटना को जब देखते हैं आप तो उस टाइप की घटना क्या नेक्स्ट टाइम हो सकती है ये पोजिशन आने वाली है उसको देख करके आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं इसका ये फायदा होता है इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं लोगों को समझाने के लिए तो जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो उनको ये समझने में आसानी होती है और जितने भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हम वैदिक स्क्रिप्ट पढ़ोगे स्क्रिप्ट मतलब शास्त्रों का अध्ययन करोगे अब जैसे मैं महाभारत का जिक्र कर रहा हूँ पद्म पुराण स्कंद पुराण पूरा भरा हुआ है प्लेटरी कंडीशन के बारे में बताते हैं सेटन के बारे में काफ़ी उसमें डिस्कस किया हुआ है शनि के बारे में शनि की क्या क्या घटना होती है कैसा शनि कब कहाँ क्या क्या होता है है ना जैसे बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में एट्थ हाउस में शनि बहुत खतरनाक होता है ऐसा उसमें स्कन पुराण में कहा गया तो वो सब घटना में पहले बता चुका हूँ आपको ये जितने भी हमारे वैदिक स्क्रिप्ट हैं शास्त्र हैं तो शास्त्रों की जब स्टडी करते हैं कहीं ना कहीं आपको जरूर इनके बारे में डिस्कशन मिल जाता है महाभारत का फुलॉक जो वेदव्यास्त हो थे उसके प्रणेता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वन ऑफ द प्रोपेगेटर्स थे वन ऑफ द वॉट इज कॉल प्रोपेगेटर्स मीन्स जो जन्मदाता कह सकते हैं आप उनको मैथ जैसे हमने आपको अठारह ऋषियों के बारे में बताया था पहले कि अठारह ऋषि थे जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को दिया था उनमें से वेद व्यास भी एक थे शूर्य पिता महा व्यासो वशिष्ठ व्यासो वशिष्ठ अत्री पारस है ना फिर और भी अठारह हैं वो मैंने आपको बता रखा वो आप मेरा इससे पहले जो लेक्चर सीरीज थी लेक्चर सीरीज में आप देखोगे तो वो मैंने आपको रखा है नाव कंपनी बताएँ हम इसके बारे में बता रहे थे सबसे पहली बात हमने दो टाइम पीरियड लिए मॉर्निंग का टाइम लिया तो मकर राशि लगन आ जाती है दस बज के दस मिनट ये लिया हुआ सुबह का टाइम ए एम एंटी मेरिडियन और तो ये मकर राशि लगन में आ जाती है तो ये प्लेट प्लानट उन्हीं राशियों में से नक्षत्र की थोड़ी सी सन की पोजन घूम गई है वो कैसे सन यहाँ पर अनुराध नक्षत्र में है सुबह दस बजे और शाम को साढ़े पाँच बजे अनुराध नक्षत्र से जाकर के ज्येष्ठा नक्षत्र पहुँच जाता है मेरा देखिए सन यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गया फर्स्ट 
फर्स्ट पद में ही स्टार्ट हुआ मीन्स जस्ट एंट्री इन टू दिस्टा नक्षत्र और यहाँ अंडर नक्षत्र में था सुबह के टाइम पर सन तो सन की पोजिशन अंडर नक्षत्र में लेकिन था केतु के साथ में यहाँ भी अभी केतु के साथ में तो नक्षत्र की चेंजेस हो गई है तो यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो मरकरी बुध होता है ये मरकरी यानी बुध है ज्येष्ठ नक्षत्र का स्वामी उसमें सन की एंट्री हो जाती है यहाँ पर शाम के टाइम पाँच बज के तीस मिनट फाइव थर्टी पी एम पर फाइव थर्टी पी एम शाम का टाइम तो ते हॉर्स को उस समय ये वृक्ष राशि लग्न में आकर के सन नीचे सेवन थाउजेंड में पहुंच जाता है सन की सिर्फ पोस्ट देखिए यहाँ ग्यारहवें घर में था या सातवें घर में आ गया तो सिर्फ ये सनसेट का टाइम है ये दोपहर से पहले का टाइम दस बजे दस मिनट सिंपल सन की पोजिशन से ही हम हॉर्स को चेंज कर देते हैं और बना देते हैं नाउ कॉम्प्लीमेंट अब देखिए ये पोजिशन मोस्टली वैसे ही है नक्षत्र वही है सेम मतलब उसी टाइप की पोजिशन जो इस तरह दोनों राशियों में थे मकर राशि लेकर के जब कुंडली बनाते हैं उसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम कंडीशन अब इसको मैं समझाने से पहले जब महाभारत के डिक्टेशन करूंगा अभी डिक्टेट करूंगा तो आप देखो कंडीशन क्या क्या है सबसे पहली बात है पहली तरह में इनको प्लेट कौन कौन से सन जिसान चित्र में आ गया क्योंकि ये शाम का टाइम है पाँच बज के तीस मिनट ये इसमें ये बर्स राशि को लेकर के ये कुंडली बनाई है उसमें हम प्लेट कंडीशन देख रहे हैं कहाँ कहाँ प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए किस किस राशियों में सन बैठा है ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्येष्ठा नक्षत्र में यहाँ एंट्री करके फर्स्ट पार्ट में और अभी राशियाँ तो यहाँ देख रहे हैं ये राशि यहाँ पर सन कहाँ में ज्येष्ठ नक्षत्र कहाँ होगा ये स्कॉर्पियो में है वृश्चिक राशि में सन की एंट्री है केतु के साथ में केतु भी केतु भी किसमें है केतु यहाँ पर ये अभी अंदर नक्षत्र में था अंदरा था ज्येष्ठ अंदर नक्षत्र में अभी केतु बैठा हुआ था ठीक है लेकिन जो शुरह का टाइम था उस समय अंदर नक्षत्र में केतु भी था और सन भी था बहुत ही खतरनाक शुभ का टाइम था ये शाम को आते आते गैस रिशाब शुभ हो जाता है या शाम को होता है शुभ आई थिंक दो दिसंबर का शुभ को गैस रिशाब हुआ था उसमें पोषण बड़ी खतरनाक थी शाम केतु के साथ में था शाम अंदर नक्षत्र में सेम नक्षत्र केतु भी अंदर नक्षत्र में और सन भी अंदर नक्षत्र में केतु सन फोर्थ पार्ट में है और केतु थर्ड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वार्टर में मतलब नक्षत्र से अंदर नक्षत्र में दोनों थे केतु और सन यानी शुभ का टाइम और शाम को जैसे शाम होती है 5:30 पर तो केतु अंदर नक्षत्र में था लेकिन सन ज्येष्ठ नक्षत्र में एंट्री हो जाती है नेक्स्ट नक्षत्र पहुंच जाता है ये थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है शाम के टाइम पर लेकिन मॉर्निंग आई थिंक मॉर्निंग में गैस रिसाव हुआ था वो मुझे घटना मालूम नहीं मॉर्निंग में ही हुआ था सेकेंड दिसंबर को तभी लोगों की डेथ हुई थी तो इवनिंग मतलब नाइट टाइम बहुत खतरनाक था एक एक दिसंबर से लेकर सुबह जब होता है सेकेंड दिसंबर सेकेंड दिसंबर को सुबह का टाइम काफ़ी ये खतरनाक था क्योंकि राहु और परिशन और केतु एक ही नक्षत्र में थे ये अंदर नक्षत्र में दोनों थे अंदर नक्षत्र का स्वामी शनि होता है शनि और सन आप जानते ही दोनों में दुश्मनी होती है ठीक है ना कौन पता तो मून उत्तर भारतपद नक्षत्र में है उत्तर भारतपद मतलब पायसे मीन राशि में मून की एंट्री ये राम मीन राशि में और उत्तर भारतपद नक्षत्र में है ठीक है तीसरा पद है मार्स मंगल श्रवण नक्षत्र में है थर्ड क्वार्टर में मून राशि मून इसका स्वामी होता है श्रवण नक्षत्र का देन मरकरी मूल नक्षत्र में है और इसका स्वामी कौन होता है केतु होता है केतु लिखना चाहिए चलिए हम केतु लिख देते हैं मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है ये केतु इसका स्वामी होता है मूल नक्षत्र का जुपिटर पूर्व अषाढ़ जैसे पूर्व अषाढ़ थर्ड थर्ड क्वार्टर में जुपिटर है का वीनस स्वामी है पूर्व अषाढ़ नक्षत्र का पूर्व अषाढ़ उत्तर अषाढ़ में वीनस है दोनों जुपिटर वीनस एक साथ बैठे हुए पूर्व अषाढ़ उत्तर अषाढ़ देखिए जुपिटर वीनस यहाँ पर सेम मरकरी किस नक्षत्र में मरकरी मूल नक्षत्र में मूला उत्तर मूल पूर्व अषाढ़ उत्तर अषाढ़ मूल के बाद में मूल नक्षत्र के बाद में मरकरी मूल नक्षत्र में देन मूल के बाद में आता है पूर्व अषाढ़ पूर्व अषाढ़ में जुपिटर है उत्तर अषाढ़ में भी नक्षत्र मतलब तीनों ही तीन नक्षत्रों में अलग अलग हैं लेकिन पास पास नक्षत्र हैं यहाँ पर मरकरी फर्स्ट क्वार्टर में था मरकरी मूल नक्षत्र का फर्स्ट क्वार्टर ही होगा उसमें था और जुपिटर एंड वीनस तीनों ही कंटिन्यूस तीन नक्षत्र में यानी एक ही राशि बैठे हुए ये सज इसमें सजिटेरी धन ये दोस्तों तो हम लोग 
बात कर रहे थे मैं थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स क्या कि भाई ये जो केतु और सन थे तो एक साथ थे पहले अंदर न स्त्र लेकिन शाम आते आते पांच बज के तीस मिनट पर सन अलग हो जाता है ज्येष्ठ नक्षत्र बन जाता है ज्येष्ठ नक्षत्र का फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट पद में ज्येष्ठ नक्षत्र के में सन आ जाता है और केतु वही अंदर नक्षत्र में है राहु कृतिका नक्षत्र में अब देखिए राहु कृतिका नक्षत्र में जैसे ही आता है कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी है वो सन है तो केतु राहु केतु दोनों ही सन की सन इज एफ्लेक्टेड ही सन की जो पोजिशन है सन देखिए कृतिका नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र का स्वामी सन होता है सूर्य होता है मेरा थर्ड क्वार्टर में राहु है तो राहु एफ्लेक्टिव कृतिका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र का स्वामी सन तो सन और राहु एनमीकल होते हैं दोनों ही राहु एनमी कल है सन के लिए तो सन को एफेक्ट कर रहा है सन का कृतिका नक्षत्र को एफेक्ट करना मतलब सन को भी एफेक्ट कर रहा है सन उसका स्वामी होता है सूरज उसका स्वामी है सूर्य स्वामी होता है कृतिका नक्षत्र का उसको राहु एफेक्ट कर रहा है अब आप देखोगे जैसे मैं अभी महाभारत के बारे में डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर राहु यहाँ कृतिका नक्षत्र में राहु महाभारत के टाइम पर भी कृतिका नक्षत्र में ही था सन और मून दोनों राहु के साथ में हुए उसी राशि में मतलब ये सोलर एक्लिप्स और मून और मून और लूनर एक्लिप्स बोलते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ घटते हैं सन और मून एक साथ बैठे हुए कहते हैं सन और मून रोहिणी नक्षत्र में है कृतिका नक्षत्र तीसरा होता है चौथा नक्षत्र रोहिणी होता है अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी रोहिणी नक्षत्र में दोनों बैठे हैं सन और और हालांकि मून उसका स्वामी होता है रोहिणी नक्षत्र का लेकिन सन उसको साथ में बैठा हुआ तो दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए लेकिन राहु के साथ में राहु कृतिका नक्षत्र में जस्ट कृतिका नक्षत्र से आगे बढ़ रहा है मीस रोहिणी को वो भी अफेक्ट करेगा तो यहाँ पर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दोनों है मीन्स चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण एक साथ पढ़ रहे हैं राहु उनको राहु के तो एक्सिस में दोनों आगे सन में ये घटना एक्सिस वाली घटना जो होती है वो भी खतरनाक होती है लोगों की किलिंग के लिए मीन्स इनोशन लोग मरते हैं उस समय कुछ भी घटना हो नेचुरल हो इवेंट या कोई किसी को मारता है या ना बहुत सारा मास शेखर होता है लोगों के द्वारा ऐसी घटनाएं घटती है तो यहाँ पर भी नेचुरल कैलिमिटी हुई मीन्स गैस अपने आप हिसाब होती है क्यों होती है ये ये सब नेचुरल और नेचुरल कैलिमिटी यहाँ पर घटती है तो नेचुरल कैलिमिटी यहाँ पर नेचुरल कैलिमिटी है सॉरी ये नेचुरल कैलिटी था सॉरी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ वो बाग एस जी लेकिन यहाँ पर तो मून और सन जब एक्लिप्स होते हैं वो जैसे महर्षि व्यास कहते हैं महाराजा उससे महाराजा दृतरा अमित दृतराज से कहते हैं जो अंधा वो किंग था ब्लैंड किंग था फादर ऑफ दुर्विधन तो दुर्विधन के जो फादर थे उनको बोलते हैं ये जो लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स मीन्स सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण एक साथ घट रहे हैं राहु कृतकरण क्षेत्र में एफर्ट कर रहा है दोनों को सन और राहु को और सॉरी मून और सन को है ना तो उन्हें एफ्लेक्टेड राहु के द्वारा राहु के तो एक्सिप्ट में है तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ना वो भी तेरह दिन के बाद में जैसे कह रहे हैं जो फुल मून का टाइम था फुल मून से न्यू मून न्यू मून कहते हैं अमावस्या को फुल मून कहते हैं पूर्णमासी को तो पूर्णमासी और अमावस्या ये जो घटना दो घटी है यानी लून एक्लिप्स पहले जो वो था पूर्व पूर्ण यानी चंद्र जो कहते हैं यानी फुल मून था फुल मून मतलब पूर्णमासी पूर्णमासी के टाइम से अमावस्या का टाइम जो तेरह दिन में जाता है थर्टीन डेज में मैसी व्यास कहते हैं कि ये थर्टीन डेज में मुस्लिम तो ये फोर्टनाइट जो होती है पंद्रह दिन के बाद में ऐसा घटना घट सकती है तो पंद्रह दिन का मुस्लिम फोर्टनाइट होती है है ना तो चंद्रमा का पंद्रह दिन होते हैं वो पंद्रह दिन के बाद होता है मुस्लिम चंद्रग्रहण से वो पड़ता है फुल मून से जैसे पूर्णमासी से अमावस्या जब आती है तो पंद्रह दिन का टाइम लगता है वो फिफ्टीन डेज कम से कम भी फोर्टीन डेज हो सकते हैं सोलह दिन हो सकते हैं लेकिन यहाँ तेरह दिन के अंदर ऐसा घटना घट जाती है तो ये महसी व्यास में ये बोला हुआ ये महाभारत का मैंने प्लानी कंजेशन इसलिए ले जाओ भाई इससे कल पारे नो तो आप देखोगे एक तो घटना कृतिका नक्षत्र वाली राहु कृतिका नक्षत्र में यहाँ पर ये कृतिका नक्षत्र में राहु और भोपाल के स्ट्रेजी के टाइम पर भी राहु कृतिका नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र में है और सन सामने बैठा हुआ है केतु के साथ में तो राहु केतु एक्सिड में सन का नाम इस एफ्लिक्टेड है सन कृतिका नक्षत्र जो स्वामी है सन वो भी एफ्लिक्टेड है इसका मतलब ये घटना इंडिकेटेड है कि इस समय इनोशेंट किलिंग होगी लोगों की इनोशेंट किलिंग होती है तो ये जो घटना है पहली बार राहु कृतका क्षेत्र में सन और मून के साथ में यहाँ पर था बहुत बड़ी घटना थी यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड लोगों की लगभग डेथ होती है और यहाँ राहु कृतका क्षेत्र में सन के साथ केतु बैठा हुआ है यानी सन राहु केतु एक्सिप्ट सन तो एक आ गया मून सिर्फ नहीं है यहाँ पर 
उस केस में गैस स्टेज के टाइम पर लेकिन महाभारत के टाइम पर तो सन और मून दोनों एक साथ राहु के साथ बैठे हुए ये बड़ी खतरनाक घटना थी और ये जो पोजिशन थी जो एक्स वाला टाइम था सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण का जो टाइम था ये घटना बहुत खतरनाक थी राहु के साथ में बैठे राहु कृतका नक्षत्र में और कृतका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र दोनों आसपास ही जब कृतका के बाद में रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट हुआ था लेकिन क्योंकि एंडिंग डिग्री में कृतका नक्षत्र की में राहु था और स्टार्टिंग डिग्री में सन और मून दोनों एक साथ में रोहिणी नक्षत्र में एंट्री होती है यहाँ रोहिणी नक्षत्र बताते हैं कि सन और मैं अभी उसको पढ़ बताऊँगा आपको सुन आई लेकिन और वीनस को बता रहे हैं पूर्व बहत्तर पद पूर्व बहत्तर नक्षत्र में वीनस है और वीनस की पोषण ये महाभारत का टाइम था और केतु ज्येष्ठ नक्षत्र में केतु का जो ज्येष्ठ नक्षत्र में होना महाभारत के टाइम पर ये भी घटना अभी आप देखोगे कि ज्येष्ठ नक्षत्र जो है वो और यहाँ पर हमारे हमारे यहाँ पर अनुराधा है ज्येष्ठ अनुराधा नक्षत्र के बाद जस्ट ज्येष्ठ आता है ज्येष्ठ नक्षत्र तो अनुराधा नक्षत्र में केतु है केतु भी वो भी फर्स्ट अभी तो फर्स्ट पार्ट में ही लेकिन जिस नक्षत्र को अप्रोच कर रहा है उसके बाद में घटना घटती है काफी लोग बाद में डेथ होती है उनकी ब्लैंड हो जाते हैं उसमें गैस से वो अफेक्टेड हो जाते हैं या हॉस्पिटलाइज होने के बाद में काफी दिनों के बाद में मतलब बिदने मंथ वो खत्म होते तो मतलब यहाँ से केतु की पोजिशन नेक्स्ट जिस नक्षत्र में आई अंदाजा के बाद में जिस नक्षत्र में संतोषी उसी दिन इवनिंग में ही आ गया जिस नक्षत्र में लेकिन केतु भी मूव करे और केतु लोग अठारह साल के बाद में राहु केतु मतलब पोजीशन चेंज करते हैं पूरे हॉर्स को घूम जाते हैं है पूरी बारह घरों को घूमते हैं अठारह साल के अंदर एटीन ईयर्स का उसका पीरियड होता है राहु का ऐसे केतु भी सेम क्योंकि राहु केतु ऐसे लोग अपोजिट होती है जैसे कि वन वन सेवन पोजिशन होती है तो उनको लोग एटीन ईयर्स हो जाते हैं तो ये जो पोजिशन होती है लेकिन इस केस में जैसे डिग्री वाइज चेंज करोगे जैसे ये डिग्री खत्म होती है अंदाजा के लास्ट ये फर्स्ट क्वार्टर में अंदर थे अब इसके बाद में ज्येष्ठ आएगा तो वो पूरा लोग मंथ के मंथ तक लोग सफर करते रहे काफी मंथों तक अभी तक अभी तक सफर कर रहे काफी लोग थे उनकी ब्लाइंडनेस अभी खत्म नहीं हुई और उनको जो कंपेशन मिलना था गवर्नमेंट तरफ से वो भी नहीं मिला तो गैस ट्रेजरी की जो घटना थी उसमें कुछ महाभारत के टाइम की सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्या है राहु के तू एक्सी सिमिलर और विशाखा नक्षत्र में देखिए शटर शनि की जो पोषण है वो विशाखा नक्षत्र में यहाँ पे सन विशाखा नक्षत्र में शटर है वहाँ तो जुपिटर और सेटन दोनों ही विशाखा नक्षत्र में महाभारत के टाइम पर लेकिन यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में शनि बैठा हुआ शनि विशाखा नक्षत्र में और शनि जुपिटर को देखता है यहाँ से थर्ड दृष्टि है तीसरी दृष्टि देखिए वन टू थ्री ये तीसरी दृष्टि से सेटन जुपिटर को देखता है जुपिटर को देख रहा है यहाँ पर जुपिटर बीनस और मकड़ी किनों को देख रहा है लेकिन शेटन का जुपिटर को एफेक्ट करना आमने सामने होना शैटन की दृष्टि जुपिटर पर पड़ना ये भी खतरनाक पोजिशन होती है उस केस में भी इमोशन क्लिंग होती है है ना महाभारत के टाइम पर तो दोनों एक साथ थे जुपिटर और शैटन विशाखा नक्षत्र में सेम सेम नक्षत्र में कहते हैं महर्षि ब्यास अब जब मैं उसको पढ़ूंगा अब आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से महर्षि ब्यास कहते हैं सबसे पहली बात मैं स्टार्ट करता हूँ कि दोनों अब ये तो हमने पोजिशन दिखा दी आपको कि ये प्लानी कंजेक्शन है तो प्लांट ये पोजिशन है इन पोजिशन को आप देख सकते हैं पूरी तरह विचराज करिए कि सेम राशियों में ही कोई सेम राशियां हैं इसको सिर्फ लग्न में राशि हमने मकर राशि दे दी यहाँ पर टॉर्स साइन दे दिया और थोड़ा सा बस लग्न की जो असेंडेंट किस नक्षत्र में है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर यहाँ से ज्येष्ठ नक्षत्र में आ जाता है और यह ज्येष्ठ में नहीं है दूसरे नक्षत्र में है पुत्र साढ़े सात तो ये रहो यहाँ पर कृतका नक्षत्र में इस तरह से खाली चेंजेस आ जाते हैं आप इसको घुमा के देख सकते हैं और ये लगभग सेम चीज है सिर्फ सन की पोजीशन यहाँ ज्येष्ठ नक्षत्र में और यहाँ पर सन यहाँ पर अनुराज नक्षत्र में था ये लिखा मैंने सन अनुराज नक्षत्र के फोर्थ पाद में फोर्थ पाद मीन्स एंडिंग पद में है उसके बाद में नेक्स्ट अनुराज नक्षत्र के बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है तो इवनिंग टाइम में सन ज्येष्ठ नक्षत्र में आ जाता है ये पोजिशन में बता चुका हूँ यहाँ पर जो सिमिलर पोजिशन है एक तो शटन सन की जो पोजिशन है वो किसमें है विशाखा नक्षत्र में ये रहा विशाखा नक्षत्र शनि विशाखा नक्षत्र का तीसरा पद और विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है जुपिटर जुपिटर यहाँ पे एफ्लेक्टेड है सेटन के द्वारा सेटन इज एफ्लेक्टिंग जुपिटर क्योंकि जुपिटर विशाखा नक्षत्र का स्वामी होता है यहाँ भी देखिए तीसरी दृष्टि से जुपिटर को सेटन देखता है तो शनि और जुपिटर का हमने सामने होना और एक साथ होना जुपिटर और सेटन का हालांकि सेटन जुपिटर दोनों न्यूट्रल होते हैं 
वो एनमी का नहीं होते न्यूट्रल होते हैं लेकिन इनकी दोनों की पोजिशन यहाँ जैसे महाभारत के टाइम पर थी विशाखा नक्षत्र में दोनों ही सेम थे जुपिटर उसका स्वामी है जुपिटर क्या स्वामी होते हुए भी विशाखा नक्षत्र का उसको सनी एफेक्ट कर रहा है तो ये जो पोजिशन है महाभारत के टाइम की सेम घटना यहाँ लगभग घट रही है हालांकि सैटन और जुपिटर एक साथ नहीं है विशाखा नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र में सैटन तो घटा हुआ शनि की पोजिशन देखिए यह शनि विशाखा नक्षत्र में थर्ड पाद विशाखा नक्षत्र थर्ड पद में है शनि और यहाँ से शनि जुपिटर को देखता भी है तीसरी दृष्टि से वन टू थ्री तीसरी दृष्टि से जुपिटर को शनि देखता है इस तरह से दोनों ही ये जो एफेक्शन वाली पोजिशन है सेटन और जुपिटर की वो यहाँ पर भी मौजूद है है ना भोपाल के स्ट्रेजडी के टाइम का भोपाल के स्ट्रेजडी का ये हमने और उसको बनाया हुआ है आप इसको देखें एक पोजिशन को छोड़ी कर अब मैं महाभारत के बारे में डिस्कस करता हूँ उसको मैं डिक्टेट करता हूँ महर्षि वेद व्यास क्या बोलते हैं और आप देखोगे कि ये जो पोजिशन है प्लेनेट की लगभग कुछ कुछ उनमें से मिलती हुई भोपाल के स्टेज के टाइम की है ये मैंने जो स्टडी किया मैं देख के सरप्राइज हुआ क्योंकि मैं तो जानता हूँ ये चीज़ें घटना करती हैं क्योंकि जैसे ही ये पोजिशन आती हैं प्लेट डस्टनी क्या होती है भाई हमारा जो भाग्य बनता है जो कहते हैं भाई डस्टनी अलग ऐसी होती है हम उसको चेंज कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ है वो हर स्कोप में प्लेटरी कंडीशन की वजह से जो पोजिशन आपको बर्थ के टाइम पर मिली उसकी स्ट्रेंथ आपकी हर स्कोप की मालूम पड़ जाती है कि यू आर ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन मैंने आपकी कई लोगों को देखा है उनकी जैसे हम उसको पढ़ने के बाद में बताते हैं कि भाई आपकी ये पोजिशन से आपके घर में ऐसी ऐसी पोजिशन से आप ऐसे हैं आपकी वाइफ ऐसी आपकी ब्रदर ऐसे हैं ऐसे वगैरह वगैरह तो उसे वो सरप्राइज होते हैं कि हाउ हाउ कैन यू से लाइक दिस इसका मतलब ये जो पोजिशन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि लोगों की जो डेस्टनी है वो पहली बात है कि आपके हॉस्कोप में प्लानी कंजेक्शन क्या हैं प्लेट्स की पोजिशन ग्रहों की जो दशा है किस टाइप की उस वो आपकी डेस्टनी दिखाती है वो आपकी डेस्टनी को स्टार्टिंग से ही और उनके अंदर स्ट्रेंथ है है ना ग्रहों के अंदर अगर स्ट्रेंथ है ताकत है ताकत पर और उसको है आपका इसका मतलब प्लेटिक कंडीशन अच्छी है या तीन या चार प्लेट एग्जोटेड होते हैं किसी के हॉर्स को में तो आप देखोगे उसकी लाइफ स्टार्टिंग से बहुत अच्छी होती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती बहुत अच्छी पोजिशन आ जाती है जितने भी किंग्स या क्वींस जिनकी काफ़ी वो हैं आई मीन पॉपुलरिटी ज़्यादा थी आप देखोगे उनको हॉर्सकोप पर स्टडी करके उसमें स्ट्रेंथ होती है हॉर्सकोप में तो सबसे पहली बात हॉर्सकोप की स्ट्रेंथ फिर होता है टाइम अप्रोप्रिएट टाइम आपको टाइम से मिल गया जब आप आपकी आपका जो टाइम है उस टाइम जैसे स्टडी का टाइम है स्टडी के टाइम पर स्टडी वाले प्लेट की पोजिशन मिल जाती है दशा मिल जाती है आप प्रॉपर गोल्ड मेडलिस्ट निकलते हैं आई हैव सीन दिस हंड्रेड परसेंट टू आई हैव सीन दैट पोजिशन दैट वन ऑफ द पर्सन वॉज हैविंग द सेम पीरियड ऑफ द प्लेनेट बिच इज ऑफिस हायर स्टडी ओके हाउस को और इन द हाउस को द प्लेट बिच रिप्रेजेंट द हायर स्टडीज हाउस ऑफ हायर स्टडी ओके उसकी प्लेनेट की दशा उसको टाइम से मिल जाती है थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट इन द सेम पीरियड ये वाली गोल्ड मेडलिस्ट वाइल अनदर पर्सन हैविंग द सेम पोजिशन सेम सेम हाउस लॉर्ड इज द सेम प्लेनेट प्लेनेट इज एग्जॉल्टेड उस प्लेनेट की दशा उसको पढ़ाई के टाइम पर नहीं मिलती है इस तो ये पर्सन गोल्ड मेडलिस्ट नहीं सिर्फ सिंपली एजुकेशन मिल जाती है तो उसको वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिला तो ये डेस्टनी होती है इस डेस्टनी को आप कैसे चेंज कर सकते हैं आपको वो पीरियड नहीं मिला अभी आप जब रिटायरमेंट के टाइम पर जा रहे हैं तब तो आपको वो स्टडी का टाइम मिला उस टाइम में आप स्टडी करके क्या करोगे उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा हाउ विल यूज दैट इस तरह से डेस्टनी इस तरह डिफाइन होती है आपका पीरियड उसी टाइम पर मिला कि नहीं मिला जब आपकी वो एज थी काम करने की वैसा काम करने की स्टडी करने की या शादी के टाइम पर शादी लेट हो जाती है काफ़ी लोगों बहुत लेट स्टडी लेट में शादी होती है किसी की बहुत टाइम पे जल्दी हो जाती है तो ये उस ये सब चीज़ें डेस्ट में होती हैं डेस्ट टाइम इससे दिस ने डेस्ट टाइम एवरी थिंग इज डेस्ट टाइम प्री डेस्ट टाइम जैसे प्री डेस्ट टाइम डेस्ट टाइम मीन्स डेस्ट टाइम जो डेस्टनी है आपकी जो आपका भाग्य वो पहले से डिसाइडेड सा हो जाता है और आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं कभी भी लोगों को वो नहीं मिलती सक्सेस नहीं मिलती अपॉर्चुनिटीज नहीं होती आपके पास में रिसोर्सेज की कमी होती है आप उतना नहीं कर सकते करने की कोशिश करते हैं फिर भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है एंड एंड ऑफ सम सम ऑफ द पीपल डाई इन दैट एफर्ट्स ऑफ देयर ऑफ देयर्स अपने एफर्ट्स कर करते हैं वो खत्म हो जाते हैं इस तरह से जो ये जो वो है अब इसके बारे में मैं जैसे भोपाल की गैस ट्रेजरी हुई उस घटना को मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी उसके मालिक थे गैस गैस 
प्लांट के वो अमेरिकन देव भाग जाते हैं उनको जो भी भगा दिया जाता है भाग जाते हैं वट एवर में पॉलिटिक्स में नहीं अलग कितने भगाया नहीं भगाया उसके बदले में वहां से किसको रिलीज कराया अमेरिका से इन्होंने यहाँ से अमेरिका में उसको भेज दिया अमेरिका से किसी और एक पर्सन को उसके बदले में वहां से रिलीव करवाया अमेरिका ने उसको वहां पर वो कर रखा था प्रेजेंट है ना इम्प्रेजेंट कर रखा था तो इम्प्रेजेंट पर्सन फ्रॉम यूएसए बाट रिलीज इन वॉट यू कॉल इन रिटर्न फॉर दिस पर्सन तो जो मालिक थे भोपाल में गैस के गैस प्लांट के उनको वो अमेरिकन थे उनको वहां से भगा दिया जाता है वगैरह वगैरह जो घटना घटती है वो अभी सेकेंड दिसंबर को काफी डिस्कशन आ रहा था इस चीज का इस तरह से लोगों ने उसको यहाँ से रिलीज किया क्या किया वो किया उस और लोगों को क्या क्या प्रॉमिस किया गया लेकिन लोगों को उसका पैसा नहीं मिला बाद में कम्पेंसेशन गवर्नमेंट तक से नहीं मिला तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कुछ और कहता है लोगों की डेथ के बारे में कितने लोग मारे गए लेकिन एक्चुअल में काफी लोग मारे गए थे गैस ट्रेजिडी में ये जो क्या भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई तो मैंने आपको डिस्कस किया ये अब मैं लेता हूँ महाभारत का जिक्र महाभारत में नासी ब्यास क्या कहते हैं आप देखोगे ये जो प्रेरिटी कंडीशन है उसमें सिर्फ एक बात ये और कहते हो मैसी बेरियास कि ये जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो पट रहा है वो भी तेरह दिन के बाद में न्यू मून से न्यू सॉरी न्यू मून की पोजिशन ये न्यू मून है और फुल मून की पोजिशन से न्यू मून की पोजिशन है वो सिर्फ थर्टीन डेज में कट जाती है तेरह दिन के बाद में तेरह दिन के बाद थर्टीन डेज के बाद ही दोनों ये फुल मून से न्यू मून की पोजिशन आ जाती है कभी भी ऐसा नहीं होता मोस्टली चौदह दिन पंद्रह दिन या सोलह दिन में कभी क्यों होता है मोस्टली तो फिफ्टीन डेज हम लेके चलते हैं एवरेज तो फिफ्टीन डेज होता है क्योंकि पंद्रह दिन का फोर्थ नाइट होता है फिफ्टीन डेज का जो होता है अंतराल सन वो मून की स्टार्टिंग पंद्रह दिन में वो आती है अमावस्या अमावस्या एक बार में फिर पूर्णमासी आ जाती है तो तीस दिन का ये जो पीरियड होता है एवरेज लेके चलते हैं लेकिन कभी कभी इधर उधर मून की पोजिशन की वजह से वो टाइम टाइम इंटरवल कम ज्यादा हो जाता है ठीक है वो कहते हैं इस समय ये जो थर्टीन डेज का मून न्यू मून सॉरी फुल मून से न्यू मून की घटना घटी या न्यू मून से फुल मून की घटना घटती है बड़ी स्ट्रेंज होती है इनऑस्पीशियस होती है है ना अशुभ होती है उसमें ऐसी घटनाएं घट सकती है ये मैसी वेद व्यास महाराजा धृतराष्ट्र को कहते हैं और जो धृतराष्ट्र मीन्स फादर थे उनके कौरवों के फादर थे या कौरवों के वो थे मीन्स बकोटी को फादर थे तो कौरवों का किस तरह से विध्वंस होता है वो नहीं मानते उनकी बात फादर की वो फादर परेशान थे उस समय तो उनको वेद व्यास समझाते कि तो मैं उसको आपको डिक्टेट करता हूँ फिर बात वो इंग्लिश में हालांकि वो मैं उसको डिस्कस करके पहले डिक्टेट करके उसको मैं हिंदी में समझा दूंगा कि ऋषि यहाँ क्या कह रहे हैं वेद व्यास ऋषि महाभारत के बारे में आप देखो भोपाल के स्ट्रेजरी से जब इसको कंपेरिजन करोगे आप तो समझोगे कि वह क्या क्या घटना है सेम सिमिलर टाइप की पोजिशन प्लानी आ गई है इस समय और ऐसी घटना घट गई है ना लोगों ने यहाँ तो लेकिन कुछ और कंडीशन यहाँ पर दूसरी है वहां पर लोगों में आपस में जबरदस्ती लड़ाई हुई मीन्स आपस में एक दूसरे से क्लोज रिलेशन वाले लोग लड़ते हैं आपस में और उसकी कंडीशन बहुत सारी थी क्योंकि पहले से फाउंडेशन उसकी भूमिका बन चुकी थी भाई वो लोग नहीं मानते थे उन्होंने काफी लोगों उनको परेशान किया एक साइड को बहुत परेशान किया उनको जलाने की कोशिश की मारने की कोशिश की उनको एग्जाइल भी किया धोखेधड़ी से वो करके उसके बाद फिर उन्होंने उसका वो कर दिया मीन्स काफी उनको डिले किया गया परेशान उनको अवॉइड करने की कोशिश की गई लेकिन वो अवॉइड नहीं हो सकता डेट पास दिस काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ द प्लानी कंडीशन तो महर्षि बेदव्यास क्या कहते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि फिर बाद में टाइम हो जाएगा अब देखिए सबसे पहली बात मैं मैसी बेद व्यास की बताता हूँ स्टार्टिंग वाली क्या कहाँ से स्टार्ट होती है वो कहते हैं सींग देन सींग देन द टू आर्मीज स्टैंडिंग ऑन द ईस्ट एंड द बेस्ट फॉर द फियर्स बैटल जब भारत का स्टार्ट फियर्स बैटल स्टार्ट होने वाला होता है उस समय ईस्ट और बेस्ट में दोनों आर्मीज खड़ी होती हैं Seeing them, seeing then the two armies standing on the east and the best for the fierce battle. भयंकर युद्ध के लिए दो आर्मी ईस्ट और बेस्ट में पूर्व और पश्चिम में खड़ी हुई है एक दूसरे से लड़ने के लिए डेट वॉच डेट वॉच यस इम्पेंडिंग कह रहे वो घटना घटने वाली ही थी घटना होने वाली थी उससे उसके लिए दोनों आर्मी से खड़ी है इसको देख के होली ऋषि ब्यास द होली ऋषि ब्यास द सन ऑफ सत्यवती 
that foremost of all the persons acquainted with the Vedash, that grand sire, that grand sire of the Bharatash. He is a Bharatal Lokti and Kuruj and Pan and, and uh, Korva and Panda. Unki hi toh ye forefathers se, you know, kya hai? Kyunki forefathers mutlaq kyunki Vichitravir ke Dhritarash se or Vichitravir ke father Vyas te. Aise batate hai. Toh Bhir Vyas, the grand sire, the grand sire means Pitame unke of the Bharatash or Bharatash. Conversant with the, conversant with the past, the present and the future. इस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के तीनों कालों के जानने वाले त्रिकाल दर्शी वेद व्यास हैं ये सब देख करके एंड बिहोल्डिंग एंड बिहोल्डिंग एवरीथिंग एज इफ इट वर प्रेजेंट बिफोर इज आईज जैसे उनकी आंखों के सामने सब कुछ घटना है घट रही है घट जाएंगी सब घटने वाली हैं वो सब कुछ देखते हुए उन्होंने जैसे उनके सामने आंखों के सामने एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन एज एज इफ इट वर Present before his eyes, said these words. Ye shabdono ne bolli in okay in private and private jaakar ki alag se ghar mein jaake unke aapas mein milkar ki ek kam tum baat karke unko samjhaye. Unto the royal son of royal son of Bichitravir, Bichitravir ke bete the. Kaun the trust? Jo blind king the, wo Bichitravir ke bete the. To kehte hain. The royal son of Bichitravir, who was then distressed to Bhati, distressed the mind parishan thaunka, who was then distressed and giving way to sorrow, or kafi dukhi ho rahe the. The trust was very, very distressed person, he was full of sorrow, and kafi dukh se bhaiya hoga the. Reflecting on the evil policy of his sons, or apne putron ki, jo evil policy thi, gandhi, हरकतें थी अच्छी आदतें नहीं थी उन आदतों को याद करके वो बहुत परेशान हो रहे थे उस समय महर्षि व्यास उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं व्यास सेठ ओ किंग दाई सन दाई सन्स एंड द अदर मोनार्क्स और दूसरे राजा लोग हैव देयर आर अराइव्ड उनका टाइम आ गया है उनकी उनका जो लास्ट टाइम है वो आ चुका है दूसरे जो मोनार्क है दूसरे जो राजा लोग इकट्ठे हुए हैं वो और आपके बेटे और तुम्हारे जो बच्चे हैं एंड योर सन्स कह रहे हैं दाई सन्स दाई सन्स एंड द अदर मोनार्क्स हैव देयर आर अराइव्ड उनका टाइम आ गया है उनका घंटा आ गया है मिस घंटा मिस आर हैज अराइव्ड उनका जो लास्ट टाइम है वो आ चुका है ये तो हो गया स्टार्टिंग वाली बात बाद में बात करते करते वो क्या कहते हैं मैं मैं डिस्कस करता हूँ वो वो ग्रेट किंग वो कहते हैं द एफर्जेंस ऑफ़ द कॉन्सलेशन द एफर्जेंस ऑफ़ द कॉन्सलेशन नोन बाय द नेम ऑफ़ द सेवन हाई रिसीज हाई सोल्ड रिसीज ये सत्तर सी वाला जो कॉन्सलेशन होता है ना छत्र होता है कॉन्सलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स और या ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है इसे हम कहते हैं सप्तर्षि सप्तर्षि जो मंडल है जो काफी एफर्जेंट होता है काफी चमकीला होता है लेकिन वो क्या कहें इस समय वो द नेम ऑफ द सेवन रिसीज ऑफ हाई सोल्ड रिसीज हैथ बीन डिम्ड वो काफी धुंधला सा दिख रहा है काफी धुंधला सा दिख रहा है उसमें लाइट नहीं है काफी जैसे कहते हैं डिमोस काफी लाइट कम दिख रही है उनकी डिम्ड दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो सप्तर्षि का जो आप देखते हैं नक्षत्र होते हैं सप्तर्षि आप आकाश में देखोगे तो आपको देखते हैं सप्तर्षि मंडल कहते हैं ऋषि कि वो काफी डिम्ड दिख रहा है उनके अंदर रोशनी नहीं है बहुत ही हल्के दिख रहे हैं दोष टू आप कहते हैं सेटन और सनी और गुरु के बारे बृहस्पति के बारे में कहते हैं दोष टू ब्लेजिंग प्लैनेट्स डेट इज बृहस्पति एंड सनी हैविंग अप्रोच द कॉन्स्टलेशन कॉल्ड विशाखा विशाखा नक्षत्र को अप्रोच दोनों कर चुके हैं एंड हैव बिकम स्टेशनरी और वहीं पर वो स्टेशनरी स्थिर हो गए हैं देयर फॉर ए होल ईयर एक साल तक इसी नक्षत्र के अंदर रहेंगे विशाखा नक्षत्र तो आप देखें विशाखा नक्षत्र में यहाँ पर ये जुपिटर और शैटन महाभारत के टाइम पर थे विशाखा नक्षत्र में और यहाँ विशाखा नक्षत्र में शैटन इस समय विशाखा नक्षत्र में है ना भोपाल गैस तजरी के टाइम पर भी विशाखा नक्षत्र में था शैटन सन 
और ये देखिए शनि को विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु जुपिटर होता है और जुपिटर को एफेक्ट कर रहा है शनि दूसरी बात यहाँ पर शनि गुरु गुरु को देखता भी है तीसरी दृष्टि से यहाँ गुरु को एफेक्ट भी कर रहा है तो ये हो गया शनि और बृहस्पति के बारे में ठीक है हैविंग अप्रोच द कॉन्फ्लेशन विशाखा कॉल्ड विशाखा है बिकम स्टेशनरी देयर फॉर ए होल ईयर एक साल के लिए ये दोनों विशाखा नक्षत्र में ही रहेंगे शनि और जुपिटर ये महाभारत के टाइम की बात हो रही है यानी सेम सिचुएशन लगभग यहाँ पर है विशाखा नक्षत्र में शनि आ गया शनि गुरु को देखता है तीसरी दृष्टि से यहाँ पर और शनि का नक्षत्र विशाखा सॉरी गुरु का नक्षत्र विशाखा होता है उसको शनि एफेक्ट कर रहा है उसको वो पीड़ित कर रहा है या एफेक्ट कर रहा है कह रहे हैं इन कोश ऑफ द टाइम कहते हैं दी देर अब कह रहे हैं थ्री ल्यूमिशन अब ये बात समझिए थ्री ल्यूमिशन ट्वाइस मीटिंग टूगेदर और थ्री ल्यूमिशन जो एक साथ हो रहे होते हैं थ्री ल्यूमिशन थ्री ल्यूमिशन मतलब जो एक्लिप्स का पीरियड होता है एक्लिप्स मतलब ग्रहण का जो टाइम होता है थ्री ल्यूमिशन चंद्र ग्रहण तो तीन ल्यूमिशन है चंद्र ग्रहण है वो दो एक साथ कट रहे हैं कह रहे हैं थ्री ल्यूमिशन ट्वाइस मीटिंग टूगेदर और दो बार एक साथ मिल रहे हैं इन कोर्स ऑफ द सेम सेम लूनर फोर्ट नाइट उसी लूनर फोर्ट नाइट में दोनों बार दो बार मिलते हैं दोनों ब्लैक मीन सन और मून दोनों मिल रहे हैं इस इस समय तो यहाँ पर ये महाभारत के बारे में कह रहे हैं कि मून और सन एक साथ दोनों मिल रहे हैं लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों घट रहे हैं लेकिन जो मून की घटना है वो लगभग तीसरी बार मून जल्दी से जल्दी एक फोर्ट नाइट के अंदर ही तीसरी बार वो इस टाइप के पोस्ट में लूनर एक्लिप्स में आ जाता है वो कैसे कह रहे टूगेदर फोर्ट नाइट है द ड्यूरेशन ऑफ द लेटर लेटर मीन्स इस जो लूनरेशन हो रहा है चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है उसका जो पीरियड है फोर्ट नाइट का द ड्यूरेशन ऑफ द लेटर इज शॉर्ट बाई टू डेज यानी टू डेज मतलब वैसे पंद्रह दिन का लगभग हम एवरेज लेके चलते हैं पंद्रह दिन के बाद में ही मून की पोजीशन न्यू मून से फुल मून या फुल मून से न्यू मून की आती है पूर्णमासी से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णमास ये लगभग पंद्रह दिन का टाइम होता है लेकिन इसी कह रहे हैं वेदव्यास यही जो घटना है वो दो दिन से कम हो गई तेरह दिन के बाद में ही पूर्ण पूर्णमासी से अमावस्या का पीरियड आ जा रहा है शनि वो मून यहाँ पर पूर्णमासी से अमावस्या का पीरियड जो आ रहा है लूनर लूनर टू सोलर ये मून न्यू मून का टाइम है ये अमावस्या का पीरियड है यहाँ पर सन और मून एक साथ बैठे हुए राहु के साथ में ये जो घटना घट रही है वो कह रहे हैं तेरह दिन के बाद घट रही है थर्टीन डेज में ऐसी घटना बहुत ही रेयर होती है ऐसी जब घटनाएं घटती है तो बहुत ही अशुभ होने वाला होता है ऐसा वो ऋषि कहते हैं तो अशुभ घटना घटने वाली है क्योंकि ऐसी ये घटना शॉर्ट एंड बाई टू डेज ऑन द थर्टीन डे देर फॉर फ्रॉम द फर्स्ट ल्यूनेशन अकॉर्डिंग एज इट इज द डे ऑफ द फुल मून ऑन द न्यू मून मीन फुल मून से न्यू मून का जो पीरियड है वो तेरहवा दिन में थर्टीन डेज में ये घटना बड़ी रेयर हो रही है कि तेरह दिन के बाद में ही चंद्र वो पूर्णमासी से अमावस्या का टाइम आ गया यानी मून की पोजिशन यहाँ पर अमावस्या का पीरियड आ गया है और सिर्फ तेरह दिन के अंदर ऐसी घटना थर्टीन डेज में ही दो यानी ग्रहण पड़ गए या पूर्ण ग्रहण वो सॉरी पूर्णमासी से अमावस्या का टाइम जो आ जाता है वो मोस्टली पंद्रह दिन का होता है लगभग चौदह दिन का भी हो सकता है सोलह दिन का भी हो सकता है सिक्सटीन डेज का हो सकता है फिफ्टीन डेज और फोर्टीन डेज लेकिन यहाँ थर्टीन डेज में ये घटना घट रही है ये बड़ा रेयर है कहते अकॉर्डिंग एज इट इज द डे ऑफ द फुल मून और द न्यू मून द मून एंड द सन आर एफ्लिक्टेड बाई राव The moon and sun are afflicted by Rahu. Rahu इन दोनों को afflict कर रहा है इस समय afflict मतलब काफी means पीड़ित कर रहा है. They are afflicted by Rahu. Both lunar and solar, solar for both ये जो eclipses हैं, strange eclipses, such strange eclipses, eclipses मतलब ग्रहण, such strange eclipses ऐसे अजीब तरीके के ग्रहण बोथ लूनर एंड सोलर चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहण जो पढ़ रहे हैं इस टाइप का फॉर बोर्ड ए ग्रेट स्लॉटर फॉर बोर्ड मतलब ये चेता रहा है या इंगित कर रहा है या संकेत दे रहा है इसका था संकेत पास संकेत दे रहा है फॉर ए ग्रेट स्लॉटर बहुत बड़ा स्लॉटर होने वाला है बहुत बड़ा हिंस हिंसा होने वाली है बहुत ही 
Yes, friend. So, I will show you the first part of the book. Merci, Bias. What do you do further? I will study it further. I will dictate it and then I will explain it. So, he says, Afflicted by Rao. So, Rao is doing both of them. Sun and Moon. Means, Chandagrahan and Solagrahan. सूर्य ग्रहण इस टाइप का तेरह दिन के बाद ही घटना घटनी बहुत ही खतरनाक बहुत ही मतलब स्ट्रेंज होती है और ग्रेट सर्टर को इंडिकेट कर रहा है है ना बोथ लूनर एंड सोलर फॉरवर्ड फॉरवर्ड मीन्स इंडिकेट करना पहले से ही बता देना मीन्स प्रिडिक्ट कर रहा है ऐसा बोल रहा है ऐसा संकेत हो रहा है संकेत ऐसा दे रहा है या इस बात का संकेत है ये और ग्रेट सॉटर बहुत बड़ा भयंकर हिंसा घटेगी या घटना घटेगी जिसमें काफी लोग मारे जाएंगे ऑफ फियर्स डीड्स है ना ग्रेट स्लॉटर ऑफ फियर्स डीड्स कहते हैं राहु अच्छा दैन कहते हैं राहु ऑफ फियर्स डीड्स राहु जो फियर्स डीड्स का इसके बहुत सा खतरनाक कार्य होते हैं वो इज आल्सो ओ मोनार्क एफ्लेक्टिंग द कॉन्स्टलेशन कृतिका ये कॉन्स्टलेशन कृतिका को एफ्लेक्ट कर रहा है कृतिका का स्वामी कृतका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है उस कृतका नक्षत्र को भी ये जो राहु है बड़े इसके बैड डीड्स होते हैं बड़े खतरनाक जो फियर्स डीड्स होते हैं फियर्स डीड्स में बहुत भयंकर इसके कार्य होते हैं ये उसको एफ्लिक्ट कर रहा है उसको परेशान कर रहा है उसको पीड़ित कर रहा है किसको कृतका नक्षत्र अब देखिए कृतका नक्षत्र में यहाँ पर राहु आ गया ये भोपाल के स्टाजी के टाइम पर भी कृतका नक्षत्र को ही राहु एफ्लिक्ट कर रहा है और महाभारत के टाइम पर भी कृतका नक्षत्र को ही राहु एफिट कर रहा था ये सिमिलरिटी देखिए सन की यहाँ पे राहु की सिमिलरिटी है केतु की और उसकी शनि की शनि जो है वो विशाखा नक्षत्र में सिमिलरिटी है एंड देन सन यहाँ पर एफ्लेक्टेड यहाँ भी सन एफ्लेक्टेड था केतु के साथ में यहाँ पर भोपाल के स्टेज यहाँ पर सन के साथ वो राहू के साथ में सन है ना वो सेम उसी राशि उसमें हमें इस राहु केतु एक्सिस के अंदर ही राहु केतु एक्सिस के अंदर ही आ रहा है राहु केतु आमने सामने होते हैं उसी क्योंकि राहु केतु ग्रह तो नहीं होते उनको हम सेंसिटिव पॉइंट होते हैं ये ये एस्ट्रोनॉमिकली ट्रू है वो भी और हम इसको एज ए प्लैनेट क्योंकि ये एज ए प्लैनेट्स जो बाकी जो प्लैनेट होते हैं वैसे उनके होते हैं रिजल्ट वैसे ये रिजल्ट भी देते नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं इसलिए इनको ग्रह हमारे रिश्वन माना सेंसिटिव पॉइंट होते हैं हालांकि ये ग्रह नहीं बनते जब मून और सन की पोजन आ जाती है उस समय राहु केतु एक्सिस बन जाती है एफ्लेक्टेड पॉइंट हो जाते हैं सेंसिटिव पॉइंट होते हैं इन्हें कहते हैं छाया ग्रह ये एक्चुअल में प्लैनेट्स नहीं होते ये हमारे छाया ग्रह कहलाते हैं हिंदी में संस्कृत मानी वैद्य के अस्वाज में कुछ छाया ग्रह बोलते हैं सेंसिटिव पॉइंट होते हैं राहु केतु नहीं होते ये भी सेंसिटिव पॉइंट है बट ये प्लैनेट्स की तरह ग्रहों की तरह काम करते हैं वैसे ही रजल देते हैं इनका रजल बड़ी खतरनाक होता है ये ऋषि कहते बोथ द मून एंड द सन आर एफ्लेक्टिंग रोहिंग जैसे मून और सन दोनों रोहिणी नक्षत्र में है रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र होता है उससे पहले राहु राहु जिस रोहिणी को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में एंट्री करेगा इसके बाद में कृतका नक्षत्र के बाद कृतका रोहिणी कृतका तीसरा नक्षत्र होता है चौथा रोहिणी होता है तो कृतका नक्षत्र में राहु है और रोहिणी में मून और सन दोनों बैठे हुए दोनों को एफेक्ट करेगा अभी राहु क्योंकि वो महाभारत अठारह दिन तक चला था और एटीन डेज का पूरा पीरियड था उस पीरियड तक तब तक ये घटना काफी फाइनली होगी तो अगर राहु रोहिणी नक्षत्र को एफेक्ट करेगा यहाँ पर नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट कम कम तो सन आर एफेक्टिंग रोहिणी ये हो गया ये फियर्स कॉमेट ये बात सॉरी ये फियर्स कॉमेट कॉमेट मीन धूम के तू कह रहे हैं ऋषि ऋषि ने ये बात बहुत अच्छी बताई कि फियर्स कॉमेट कॉमेट मीन धूम के तू राजत एफेक्टिंग द कॉन्स्टलेशन पुष्य पुष्य नक्षत्र को एक धूमकेतु कॉमेट एफिल्ट कर रहा है एक धूमकेतु यार यानी एक पुष्ल तारा निकला है पुष्ल तारा एक काफी लंबी सी घटना होती है हालांकि वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है उसके अंदर एक प्लैंट जैसा लगता है कि या वो आपस में एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जब प्लैंट आपस में मिलते हैं दूर चल जाते हैं सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है तो वो उसको एफिल्ट कर रहा है कॉन्स्टलेशन पुष्य को पुष्य नक्षत्र इज एफिलेक्टेड बाई कॉमेट अ फियर्स कॉमेट कॉमेट मीन्स सी ओ एम ई टी कॉमेट मीन्स धूम के तू राजियत एफ्रिक्टिंग ए फियर्स कॉमेट राजियत या राइज हो रहा है राजियत मीन्स राइजिस एंड एफ्रिक्टिंग द कॉन्स्टलेशन पुष्य पुष्य नक्षत्र को एक धूम के तू 
एफ्लिक्ट कर रहा है दिस ग्रेट प्लेनेट विल कॉज फ्राइटफुल फ्राइटफुल ओके मिसचीफ इन बोथ दी आर्मीज दोनों आर्मीज के अंदर ये जो कॉमेट है ये धूम के तू है वो बहुत ही खतरनाक घटना मीन्स घटना घटेगी या दोनों आर्मीज को एफ्लिक्ट करेगा दोनों आर्मीज का लॉस होगा दोनों आर्मीज आपस में जो लड़ेंगे उनमें काफ़ी लोग दोनों साइड से मारे जाएंगे ऐसा नहीं कि जब भीष्म ने काफ़ी इतना उतर लड़ाई की कुछ में काफ़ी लोगों को मारा उन्होंने ऐसा थोड़ी ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो काफ़ी लोगों की दोनों साइड से डेथ होती आर्मी खत्म होती है कहते हैं मिस चीफ इन बोथ दी आर्मीज केतु द वाइट प्लेनेट वो कहते हैं केतु के बारे में तब केतु द वाइट प्लेनेट हैविंग अटैक द ब्राइट कॉन्स्टलेशन जिस्ट और जिस समय चित्र को जिस समय चित्र में केतु बैठा हुआ है केतु जिस समय चित्र को एफिट कर रहा है तो ये जो घटना है जिस समय चित्र अंदाजा के बाद जिस था यहाँ पे आ रहा है तो लगभग सिमिलरिटी देखिए राहु केतु एक्सिस की सिमिलरिटी है यहाँ पर सेट शटर जो शनि है वो विशाखा चित्र में है ना सन एफ्रिक्टेड है सन क्योंकि राहु केतु एक्सिस में यहाँ भी आ गया है और यहाँ भी है मून सिर्फ यहाँ मून भी एफ्रिक्ट था सिर्फ यही एक्स्ट्रा चीज थी महावाद के टाइम पर बाकी घटना पुष्य नक्षत्र को यहाँ पर कॉमेट है कॉमेट पुष्य नक्षत्र को एफ्रिक्ट कर रहा है उस उसमें कर्क राशि में कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र था महावाद के टाइम पर लेकिन यहाँ पर ये जो घटना हमारी राहु केतु एक्सिस में स्थान बैठा हुआ है या स्थान केतु के साथ में है वीनस जुपिटर एक साथ बैठे हुए हैं है ना यहाँ पर वीनस और जुपिटर एक साथ है वीनस जुपिटर का एक साथ आना इसको भी देख करके काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वीनस और जुपिटर दोनों को ही हालांकि ये बिटर एनमी नहीं है एक एनमी है दूसरा एनमी नहीं है जुपिटर है ना वीनस का जुपिटर एनमी नहीं लेकिन जुपिटर का वीनस एनमी है तो अब बेटर एनमी नहीं है लेकिन एनमी है माइल्ड एनमी कह सकते हैं आप लेकिन तो ये दोनों की पोजीशन जब एक साथ आती है तो असमंजस की सी पोजीशन होती है आई मीन पीपल कैन नॉट डिसाइड दैट व्हाट वी हैव टू डू एट द मोमेंट इस टाइप की पोजीशन हो जाती है लोग होपलेस हो जाते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती है मीन्स कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना अच्छा फियर्स इनोशन लोगों की किलिंग यहाँ भी होती है इन दोनों की पोजिशन को देख करके लोग काफ़ी प्रोडिक्शन अच्छे करते हैं है ना जैसे हरदेव शास्त्री त्रिवेदी थे वो भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बड़ा अच्छा स्टडी करते थे इनको इनकी हेल्प से ही इनके कॉम्बिनेशन से कंजक्शन से जब वीनस और जुपिटर एक साथ आते तो नॉट ओनली हरदेव शास्त्री त्रिवेदी में काफ़ी लोगों को और को भी देखा है वो इन दोनों की पोजिशन को देख के ही काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है मतलब मीन सोशल उसमें एनवायरमेंट में इस समय पॉलिटिकल इवेंट में और आई मीन पॉलिटिकल लाइफ के अंदर सोशल इवेंट्स के अंदर भी सोसाइटी में क्या घटना घट सकती है वो सब इस इन दोनों की पोजीशन को देख के हम जानते हैं क्या घटना घटती है ये इनको देख करके बता सकते तो ये जो पोजीशन है भोपाल गैस ट्रेजडी के टाइम पर ये जो घटना है ये लेकिन यहाँ मरकरी भी साथ में मरकरी वीनस एंड जूपिट ये तीनों प्लान एक साथ में मार्स ही हो गए चार हो गए मून पाँच हो राहु केतु है ना छः सात आठवा सन नवा सन इस तरह से नौ प्लेनेट आपके यहाँ पर हमने प्रेजेंट किए इनको देख कर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सिमिलरिटी महावर्त के टाइम की जो पोजिशन थी प्लेनेट्स की मैंने आपको पढ़ के सुना दिया महसी देव व्यास ने ये फिफ्थ वॉल्यूम है महावर्त का फिफ्थ वॉल्यूम है इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पढ़ोगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी पढ़े हुए महावर्त के पूर्व क्योंकि उनमें जो बुकेबरी बी गॉट आई यूज टू जस्ट सर्च फॉर द बुक एवरी क्लासिकल बुक एवरी एंड दीज बुक्स वर रिटर्न दीज वर ट्रांसलेटेड इन दिन फिफ्टी सेवन ऑफ समथिंग ओके द पीरियड वैन ब्रिटिश वर हियर इन इंडिया एंड लॉट ऑफ आई मीन आई हैव फाउंड दैट नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर स्टिल नॉट नॉट अवेलेबल मीन दे आर नॉट दे आर आउट टू प्रिंट दे आर नॉट यूज दैट डेवलपमेंट दे दे पास्ट बर्ड्स नाउ नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी तो डिक्शनरी में वो अभी ऐसे वर्ड्स उसमें मिलते हैं बुकअल जी के इसलिए महाभारत को पढ़ने से ये सब चीज़ें जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं दे हैव टू स्टडी ऑल द स्क्रिप्टस आप देखोगे इफ यू वॉन्ट टू मास्ट यू ओवर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी तब आपको ये पढ़ना पड़ता है इनके बारे में समझोगे हर स्क्रिप्टर इंडिया में जितने भी स्क्रिप्टर्स हैं महाभारत रामायण उपनिषद आज जितने भी उपनिषद हैं पुराना आज सभी पुराना आदमी प्लानिटरी कंजेक्शन के बारे में जरूर डिस्कस किया हुआ है 
इस तरह से इस समय घटना घट रही है ये सभी जितने भी थ्रोविंग ऑफ द ऑर्गन महाभारत आप पढ़ते हैं थ्रोविंग ऑफ ऑर्गन बहुत सारी डिस्कस किया लोगों ने रेड ओमेंस आ रही है इस तरह से उसके राइट राइट ऑर्गन लेफ्ट ऑर्गन और थ्रोविंग है ना अंगों का फड़कना ये सब चीजें जब महर्षि बेदव्यास इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जब आप पढ़ते हैं महाभारत को तो आप देखोगे कि एक एक इवेंट ऐसे घट रही है जैसे पूरी घटना इंडिया के बारे में पूरा इतना अच्छा विविड डेस्क्रिप्शन आई एम नॉट फाउंड एनी एनी वेयर इन द वर्ल्ड मैंने बाइबल भी पढ़ी हुई है कुरान भी पढ़ी हुई है उनका जो डेस्क्रिप्शन है क्लासिकल डेस्क्रिप्शन बर्ड ऑफ बुकेवलरी आई मीन बुकेवलरी इज जस्ट लिमिटेड छोटी सी बुकेवलरी है बाइबल में भी उसमें भी मैं बाइबल को काफ पढ़ा हुआ अमेरिकन राइटर्स की बाइबल थी पूरी बड़ी सी एक ही एक ही बुक थी उनकी है ना दैट आई हैव स्टडीड अबाउट आई हैव रेड द होल बाइबल एंड कुरान आल्सो बट दैट बुक कैवलरी व्हिच आई फाउंड इन महाभारत दैट काइंड ऑफ बुक कैवलरी ऑफ क्लासिकल बुक वर्स इज नॉट अवेलेबल इन ऑल दोस स्क्रिप्चर्स और दोस बुक्स राइट बिकॉज ये पूरा इंडिया को डिस्क्राइब करता है वो बुक्स वेस्टर्न कल्चर की हैं वेस्टर्न कल्चर को डिफाइन करती हैं आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज दे आर डिफाइनिंग द वेस्टर्न कल्चर द वेस्टर्न सिनेरियो और इफ यू हैव टू स्टडी द वेस्टर्न सिनेरियो गो थ्रू बाइबल एंड कुना बट इफ यू हैव टू स्टडी अबाउट इंडिया एंड गो थ्रू महाभारत रामायण एंड ऑल दीज जितने स्क्रिप्टर्स इंडियन के पढ़ोगे आप इंडिया की पूरी नॉलेज आपको हो जाएगी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए तो इनको आपको जानना चाहिए यहाँ वहाँ हर ग्रंथ के अंदर हर शास्त्र के अंदर आपको ये चीजें मिल जाती है सब प्लैनेट्स के बारे में शनि मंगल इनके बारे में तो बेबिट भरा हुआ काफी चीजें सब की गई क्या क्या उनकी कंडीशन होती है और आप उनको जब स्टडी करते हैं तो आपको अच्छी से नॉलेज आती है हालांकि जितनी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं वो तो अवेलेबल नहीं उनके अलावा अगर आप इनको पढ़ते हैं इनका एग्जाम्पल जैसे महाभारत का मैं देखता हूँ ये सेम टाइप ऑफ सिचुएशन जितनी पास्ट इवेंट घटी है मैंने आपको आ, बाकी इवेंट्स और भी लगे हम काफी हिस्टोरिकल इवेंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ कंपैरिजन दिस इज पैरल स्टडी पैरल स्टडी करने से आपको ये जो कंपैरिजन है महाभारत की बुक्स का और इनका इवेंट्स का और इनका ये गेस्ट ट्रेजडी होगी एंड अभी मैं जब आपको और भी जो पास्ट इवेंट में घटना घटी है जहाँ पर काफी लोगों की इनोशन लोगों की किलिंग हुई थी उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा वन बाय वन फिर आप सिक्स सेवन्थ ये सिक्स सेवन्थ एट्थ प्रोडक्शन uh, आप देखोगे उसमें भी मैं दो इवेंट ले रहा हूँ उन इवेंट्स को जब आप देखोगे तो वहां पर भी सिमिलरिटी इसी टाइप की इवेंट्स प्लेनेटरी कंजक्शन आप देखोगे मैं सबसे पहले ये जो घटना इनोशन लोगों की किलिंग वगैरह की जो बैड इवेंट्स घटे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी कंपेरिजन कंपेयरिंग द इवेंट्स विद अदर इवेंट विच है पास्ट उनके बारे में हम पहले से जानते हैं कुछ हमारा जो स्क्रिप्टर्स uh, कहते हैं कि ये कंडीशन होती थी इस वजह से ऐसा ऐसी पोजिशन हो जाती है उनको स्टडी करने से पैरल स्टडी करने से आपको कंपेरिजन करना आता है स्टडी करने के लिए अच्छा सा इनिशिएटिव मिल जाता है आप समझते हैं कि लेट लेट मी स्टडी ऑल्सो तो आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है तो हम पैरल स्टडी ऐसे करते हैं जैसे महाभारत की घटना को मैंने अभी आपको दिखा दिया कि विषय का में सनी का होना बहुत ही अशुभ होता है है ना ये इनोशन लोगों की क्लिंग हो जाती है यहाँ पर भी सेम घटना है राहुल का कृतक नक्षत्र को अफेक्ट करना जो कि शन का है और सन मून के साथ में होना जैसे सोलर एक्लिप्स या लून एक्लिप्स एक्लिप्सिस को भी स्टडी करना चाहिए कौन सा ग्रहण उस समय चल रहा है उसमें पोजिशन और प्लेनेट की क्या है जब बाकी प्लेनेट की कंडीशन भी खराब हो जाती है तो एक्लिप्स का टाइम भी बड़ा खतरनाक जाता है ऐसे नहीं हमेशा ही एक्लिप्स का टाइम अच्छा नहीं होता कभी भी अच्छा भी होता है अगर दूसरे प्लेनेट इनको आस्पेक्ट कर रहे हैं सन को मान लो सन इज बींग आस्पेक्टेड बाई जुपिटर एंड बाई बाई मून और बाई बाई अदर प्लैनेट्स मार्स इज ऑल्सो आस्पेक्ट इन सन तो ये सभी फ्रेंडली प्लैनेट जब आपस में आस्पेक्ट करते हैं तो कभी भी एक्स वाला पीरियड निकल सकता है अदरवाइज मोस्टली एक्स वाला पीरियड भी हमें देखना चाहिए बैड इवेंट्स के लिए जो बैड इवेंट्स या ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पर इनोशन लोगों की क्लिम हो जाती है उसको स्टडी करने के लिए इस टाइप के सिमिलर पैरल स्टडीज जरूरी है मस्ट है इसलिए मैं इसको लेके आपको समझा रहा हूँ और इसको स्टडी करने से आपको लगेगा कि या वी कैन जस्ट कंपेयर दैम दिस कंपेरिजन विशाखा नक्षत्र वाला अनुराधा और केतु जो राहु केतु एक्सिस है राहु कृतका नक्षत्र में महाभारत के ठाकुर कृतका नक्षत्र में था मैसे व्यास कहते हैं इस समय बाकी मघा नक्षत्र में यहाँ पर जो यहाँ पर जो मार्स है वो मघा नक्षत्र में था महाभारत के टाइम पर और जुपिटर और सेटन विशाखा में है केतु जेसा नक्षत्र में था वीनस पूर्व भाद्रपद में है 
और सन मून तो हम देख लिया सन एंड मून दोनों रोहिण्य चित्र में और राहु कृतका चित्र में बाकी यहाँ जो मरकरी है मरकरी आज अश्विनी नक्षत्र में या भरनी में अश्विनी भरनी दोनों नक्षत्रों में किसी में हो सकता है क्योंकि अश्विनी और भरनी देन कृतिका का एक पार्ट भी आ सकता है एरीज के अंदर एरीज में कृतिका का फर्स्ट क्वार्टर आ सकता है कृतिका नक्षत्र का लेकिन कृतिका नक्षत्र का जो थर्ड पार्ट है राहु यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में है तो मरकरी भी यहाँ राहु से एफ्लिक्ट हो सकता है अगर कृतिका नक्षत्र में ही मरकरी है लेकिन मर्क का कुछ जिक्र नहीं किया उसके माँ बाप ने लेकिन मैंने ये यहीं लिया हुआ है साथ में क्योंकि मरकरी की पोजीशन सन के आसपास ही होती है या तो ट्वेल्थ हाउस में या सेकंड हाउस में या उसी हाउस में जहाँ सन बैठा हुआ है तो मरकरी कैन जस्ट गो बियॉन्ड सेकंड हाउस नहीं जा सकता बाहर तीसरे हाउस में कभी नहीं हो सकता या थर्ड हाउस में इधर और ये तीसरे घर में कभी मरकरी नहीं जा सकता मरकरी सिर्फ इनर प्लान तक सन के आसपास ही घूमता है या तो सन के साथ होगा या इससे पहले हाउस में बारहवें घर में या नेक्स्ट हाउस में हो सकता है इस तरह से पोजिशन इस मरकरी की होती है तो मरकरी को हमने ये रीज में लिया मरकरी के बारे में जिक्र नहीं किया लेकिन मरकरी का किसी भी राशि में होना ज्यादा वैसा नहीं है अशुभ नहीं होता इसलिए मरकरी को मैंने एरीज में लिया होगा एरीज में भरी नक्षत्र हो सकता है भरी नक्षत्र अश्विनी या भरनी नक्षत्र में मरकरी की पोजिशन है यहाँ पर महाभारत के टाइम पर तो आपने देखा ये जो पैरल स्टडी है भोपाल के स्ट्रेटेजी की इसमें काफ़ी लोगों की इनोशन लोगों की क्लेम हो जाती है तो सबसे पहली बात क्या था मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए पहली बात है राहु केतु एक्सिस को देखना चाहिए राहु केतु एक्सिस कहाँ कहाँ है राहु केतु अगर राहु रोहिण नक्षत्र को एफेक्ट करता है कृतिका नक्षत्र को एफेक्ट करता है तो और सन एंड मून को एफेक्ट करता है सन मून थोल रहा है जैसे ये कटे वो एक्सिस की पोजिशन भी हमें देखना चाहिए राहु केतु एक्सिस कौन सी है दोनों एक दोनों नीच की राशियों में या दोनों उच्च की राशियों में किन किन पेरेंट को किन किन पर नक्षत्रों को एफेक्ट कर रहे हैं पहले राहु केतु एक्सिस हो फिर राहु केतु एक्सिस के साथ में शटन और मार्स इनकी पोजिशन कहाँ पर है क्या ये दोनों भी इन दोनों को एफेक्ट करें तो वो आपको देख देख सकते हैं देन वीनस एंड जुपिटर इनकी पोजिशन क्या एक दूसरे के आमने सामने या साथ साथ है वो अभी वो भी नेगेटिव इवेंट को भी मीन्स कभी भी हेल्प करते नेगेटिव इवेंट में को घटित होने में ठीक दे आर ऑल्सो एनिमिकल टू दीज थिंग्स आई मीन वो भी इस चीज़ में हम ही बढ़ाते हैं उस घटना को तो बैड इवेंट हो सकती है देन राहु केतु एक्सिस होगा उसके बाद में मार्स मार्स हाउस एक्ट के बारे में सर आपको बता दिया मैंने पहले सर देन सन मून के बारे में सन मून की पोजिशन कहाँ पर है अब जैसे सन राहु केतु एक्सिस में सुन रहे थे सॉल मून रहते उसके बाद ये जो घटना है एक्सिस वाली इसको हमें स्टडी साथ में करना चाहिए शेटन राहु केतु एक्सिस शेटन और मून शेटन और मार्स की पोजिशन क्या है मकर राशि में क्या सन या पे शनि होता मकर राशि के अंदर और केंद्रों में जैसे सेटन और मार्स यहाँ पर केंद्रों में बैठे हुए इस भोपाल के स्ट्रेटी के टाइम पर ये घटना भी बड़ी खतरनाक है क्योंकि तो यहाँ से शेटन इसको देखता है थर्ड एस्पेक्ट से वन टू थ्री यानी वीनस को देख रहा है जुपिटर को देख रहा है थर्ड एस्पेक्ट से मरकरी को भी देख रहा है तो ये शनि का आस्पेक्ट है यहाँ पर बड़ा खतरनाक है ये सेवन हाउस को एरीज यहाँ फोर्थ हाउस जो कि ये इसी टाइप के इवेंट्स के लिए होता है जो इन शेंडो को किलिंग वगैरह है ना पीसफुल एनवायरमेंट होने के लिए भी जरूरी है लेकिन यहाँ पर ये एनवायरमेंट पीसफुल नहीं दिखा रहा क्योंकि शेटन यहाँ पर ये रीज में नीच का होता है यहाँ उच्च का है लेकिन यहाँ शेटन की पोजिशन है वो विशाखा क्षेत्र में ये बड़ी खतरनाक पोजिशन थी इस तरह से आपने देखा कि हमने पैरामीटर्स दिए इन पैरामीटर्स के बारे में इससे पहले वाले जो प्रोडक्शन था उसमें डिस्कस कर चुका हूँ उससे पहले वाले में डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि ये जो पास्ट मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम दे रहे हैं पास्ट घटना जो घटी है पास्ट में मीन्स भूतकाल में उन ऐतिहासिक घटनाओं को हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए जिससे कि बैड इवेंट्स कौन क्यों घटी क्या क्वेश्चन थी प्लेंट के उस समय ये जो ऐसी घटनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हिस्टोरिकल इवेंट में काफ़ी लोगों के साथ सफरिंग हुई क्या सफरिंग थी उसमें फ्लड आया था या अर्थ क्वैक था बीमारी कोई एपिडेमिक आई प्लेग की बीमारी कैसे स्टार्ट हुई या कोविड नाइन्टीन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका आप वो दे सकते हैं मैंने आपको ये बताया था कि बीस नवम्बर के बाद में चांसेज हैं किसी भी आई मीन वैक्सीन वगैरह का इन्वेंशन होने के तो वैक्सीन इन्वेंशन इन्वेंशन चले जा रहा है उसके बाद में नवम्बर क्योंकि नवम्बर तक इक्कीस नवम्बर को जुपिटर ने अपना साइंस चेंज किया कैप्रिकॉन में इस समय कैप्रिकॉन में यहाँ जुपिटर और शटन दोनों एक साथ बैठे हुए कैप्रिकॉन के अंदर और जुपिटर के यहाँ अभी एक साल तक लगभग जुपिटर की पोजीशन रहेगी तो इस इस 
फिर महलम भी नीच का जुपिटर होता है कैप्रिकोन में मकर राशि में क्योंकि शनि शाप में बैठा हुआ तो नीच मंगराज जो बन गया तो इवेंट घटना खराब होते हुए भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा आप देखो कि ये जो वैक्सीन आ जाएगी वैक्सीन आने के बाद में एक साल के अंदर ही ये सब कुछ जितना बीमारी आई है वो सब खत्म खत्म हो जाएगी ट्वेंटी सेकेंड तक आप देखोगे पूरी इवेंट एकदम खत्म हो चुकी होगी ट्वेंटी फर्स्ट तक क्योंकि एक साल तक जुपिटर ही कैप्रिकॉन में मकर राशि में इस समय चल रहा है मकर राशि में आके है इक्कीस नवंबर के बाद में नवंबर अब दिसंबर चल रहा है तो इक्कीस नवंबर से इस राशि में एंट्री होगी है शनि और शनि तो पहले से था यहाँ पर लेकिन जुपिटर यहाँ आ गया तो जुपिटर और शनि और सेटन वो सारे मकर राशि तो वही मकर राशि में इस समय मकर राशि में होने से नीच अंग राज्यों बन गया जुपिटर नीच का होता है मकर राशि में लेकिन क्योंकि तो शनि इसका मालिक होता है इसी राशि का मकर राशि का तो मकर राशि में जुपिटर और सेटन दोनों एक साथ चल रहे हैं इस समय तो ये घटना एक साल तक लगभग ये इसी में रहेंगे रेटोपीरियड वो सब हो जाएगा रेटोपीरियड उसके बाद फिर डायरेक्ट होगा इसी पीरियड में लगभग एक साल तक यहाँ रहेंगे तो इससे इन्वेंशन पॉसिबल है पहले मैं बता दिया कि इक्कीस नवंबर के बाद में आप देखो इक्कीस नवंबर तक ही आपको शुभ समाचार मिल जाएगा इक्कीस नवंबर को बीस नवंबर को ही कुछ वैक्सीन के बारे में मालूम पड़ा था वैक्सीन किसी एक पोलिटिक्स ने लगवाई थी अपने लिए है ना अपनी बॉडी में लगवाई उसने उसने ऑफर दिया आई विल ट्राई द वैक्सीन ऑन ऑन माय सर तो उसने अपने आप लगवा ली थी ये 20 नवंबर की बात थी तो 20 नवंबर को मैंने लोगों को भी डिस्कस किया कि देखिए 20 नवंबर तक ये घटना मैंने कहा था कि बीस नवंबर तक वैक्सीन के बारे में कुछ मालूम पड़ जाएगा वैक्सीन का इन्वेंशन होगा अभी भी डिस्कशन चले जा रहा है अभी टेस्टी टेस्टीफाइड हो रहा है या वेरीफाइड हो रहा है वैक्सीन के बारे में तो वैक्सीन का जो इन्वेंशन है वो पॉसिबल है इस पूरी ईयर में आप देखोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे नीच भंग होते हुए मतलब घटना बड़ी खतरनाक होती हुई भी द रिजल्ट विल भी पॉजिटिव क्योंकि नीच भंग राज्यों बन गया नीच भंग राज्यों का मतलब ये होता है कि इवन इफ द पीपल आर हैविंग बैड इवेंट्स बट बैड इवेंट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट रिजल्ट विल भी पॉजिटिव फाइनल डेट वो उसमें आप डिस्कस देखोगे ठीक है इस तरह से हमने ये डिस्कस किया तो पैरल इवेंट्स लेकर के पैरल कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे घटी महाभारत के टाइम पर ये घटना महाभारत के बारे में आप ये भी जिक्र है बहुत से जो इंग्लिश लोग आए थे उन्होंने ऐसे ही अपने आप में इसको मिथ बता दिया माइथोलॉजी बता दी लेकिन माइथोलॉजी नहीं है क्योंकि इसकी जितने भी एक्सकेविशन हो रहे हैं और सरस्वती रिवर के बारे में कहते थे कि सरस्वती रिवर मिथ है मिथ मीस कोई भी क्यूबदंती है असली में असली में नहीं थी लेकिन सरस्ती रिवर के पूरे अवशेष मिलते हैं कुछ क्षेत्रों मिलते हैं और पूरे राजस्थान का बॉर्डर हिमालय से निकलती थी राजस्थान होते हुए तो राजस्थान में जहाँ महाराजा विराट राजा थे वहाँ विराट राजा सरस्ती रिवर के ऊपर ही उनका विराट नगर था राजस्थान के ऊपर था राजस्थान गुजरात के ऊपर वहाँ से होता हुआ कुछ क्षेत्र में एंट्री होती थी कुछ क्षेत्र से इलाहाबाद में जाके और आजकल प्रयागराज है उसका नाम प्रयागराज पहले भी था प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती थी गंगा यमुना सरस्वती तो सरस्वती के भी अवशेष मिल रहे हैं अब इस समय एक्सकेशन हो चुकी है लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में क्या क्या मिथ बना दिया रामायण को मिथ बोल दिया महाभारत को मिथ बोल दिया जितने भी स्क्रिप्चर्स थे ये सब कहानियां लिखी हुई ना क्या क्या बात कर गए और आर्यों की अलग से उन्होंने थ्योरी बना दी कि एरियन इन्वेजन हुआ इंडिया के ऊपर आर भी आए थे हम भी आगे अटक करने के लिए इंडिया पर यानी अपनी इनोसेंट अपने को इनोसेंट दिखाने के लिए उन्होंने ये सब घटना है आर्यों की घटना बता दी है ना ये सब हिस्टोरिकल चीजें काफी ऐसी हैं जो कि एकदम कॉन्सेप्ट चीजें हैं लोगों ने यानी क्या क्या बना रखा है मिथ बना के रख दिया जो कि असली चीजें घटना है सभी चीजें मिलती हैं और महाभारत जब पढ़ते हैं आप तो एवरी इज जस्ट लाइक लुक लुक्स लाइक एज दे आर हैपनिंग तो एक एक घटना को इस तरह डिस्क्राइब करना मैंने वर्ल्ड ओवर लिटरेचर में नहीं पाया जैसा लिटरेचर और बाइबल या उसमें है वो सब उनके वो है वेस्टर्न कल्चर को दिखाते हैं वेस्टर्न कल्चर क्या है शेफर्ड के बारे में है ना गोट एंड ये सब शीप शीप और गोट इनकी सब स्टडीज में डिस्कस किया हुआ बट इंडियन कल्चर इज डिफरेंट वेरी हाईली यू नो वट यू कॉल डिस्कस अबाउट रॉयल किंग्स एंड ऑल दो थिंग्स आर बी डिस्क्राइब महाभारत में 